ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ജി കെയാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഹായ് ഹായ് ലൈഫ് ലൈഫ് ഹായ് അർജുൻ അർജുൻ അർജുനെ ഹലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി മെഡൽ കിട്ടിയത് പറഞ്ഞില്ലേ കെ ഡി യാദവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിഗത ഒളിമ്പിക്സ് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് ആരാണ് രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പറയാവേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ആകും അല്ലേ രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോടാണ് ഓരോരുത്തർ എല്ലാവരും വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോടിനാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിഗത വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് കിട്ടിയത് ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളൻ ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളപുരത്ത് ബിർഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളപുരത്ത് ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ അർജുൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ രാജേന്ദ്ര ചോളനാണ് അപ്പൊ ഹരിയാനയിലെ ഏക നദി ഖഗ്ഗാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിഗത ആ രാജേന്ദ്ര ചോളനാണ് ധനശ്രീ ധനശ്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് അപ്പൊ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളപുരത്ത് ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് രാജേന്ദ്ര ചോളനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവെന്ന് ലോകത്തെ ലോകത്തിലെ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാന്ന് പറയാമോ ഹായ് ധനശ്രീ ലോകത്തിലെ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ ലോകത്തിലെ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് ഹരിയാനയിലെ ഏക നദിയാണ് ഖഗാറ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിഗത ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജേതാവാണ് രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോട് ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളപുരത്ത് ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആരാ രാജേന്ദ്ര ചോളനാണ് ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ അത് ലോകത്ത് ലോകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേനും അത് തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ആണ് ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് ആ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ആണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാം ആരാണെന്നറിയാവോ അത് ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാം വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരത്തെ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാമിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാമേ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് അതെ അർജുൻ പറഞ്ഞു അത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പം പുരാവസ്തു ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ലോകത്തിലെ ചോദിച്ചാൽ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ എഴുതിക്കോണം ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവാണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രത്തിന്റെ കളിത്തോഴി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് തന്നെയാ ചരിത്രത്തിന്റെ കളിത്തോഴി അത് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നതും പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രമാണ് ലോക ചരിത്ര ലോക ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവാണ് തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാം ചരിത്രത്തിന്റെ കളിത്തോഴി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിനെ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അതെനിക്കറിയാം പറഞ്ഞു ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ആര് വിശേഷിപ്പിച്ചു അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ അത് അറിയാവുന്ന അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്കത് അത് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ പ്രദീപ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് പ്രദീപേ അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് കേട്ടോ ധനശ്രീ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു അവർക്ക് നമുക്കതെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അറിയാതെ എഴുതിയതായിരിക്കും അല്ലേ അർജുൻ അർജുനും ധനശ്രീ അറിയാതെ വന്നു പോയതല്ലേ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അതെ അപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയം ആത്മാവ് എന്ന് അംബേദ്കർ വിക്ഷേപിച്ചു ഈ അംബേദ്കർ ഇല്ലേ നാഗപൂരിൽ വെച്ച് 
പിന്നെ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച വർഷം പിന്നെ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞേ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരേ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാമല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിക്കോ അംബേദ്കർ ഏത് വർഷമാണ് നാഗപ്പൂരിൽ വെച്ചാണ് ബുദ്ധമത സമ്മേളനം സ്വീകരിച്ചത് ആ വർഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേരെ മറക്കത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാന്നുള്ളൂ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഈ കൂടത്തിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം പറഞ്ഞേ ഹായ് പ്രദീപൻ അതെ പറഞ്ഞ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കട്ടയല്ല നമ്മളെ അക്ഷരദാൻ ക്ഷേത്രം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ അക്ഷരദാൻ ക്ഷേത്രം ഗുജറാത്തിലുണ്ട് ഗുജറാത്ത് അല്ലാതെ വേറെ എവിടെ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അക്ഷരദാം അവിടെയാണ് ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ ആസ്ഥാനം പറഞ്ഞു ഇനി പറഞ്ഞു ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹി അക്ഷരദാൻ ക്ഷേത്രം ഗുജറാത്തിലും ഡൽഹിയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം അക്ഷരദാൻ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഗുജറാത്തിലാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് ഡൽഹിയിലും പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അക്ഷരദാൻ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ദുബായിൽ ഈയിടെ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഉൽക്ക പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഉൽക്ക ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് ഉൽഘാടനമൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അപ്പം ഈ മോഡലിൽ തന്നെയാണ് അവിടെയും പണിയുന്നത് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ആണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി അതുലൻ ആരുടെ സദസ്യനായിരുന്നു അതുലൻ ആരുടെ സദസ്യന അതുലൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അത് കേട്ടോ ശ്രീകണ്ഠൻ ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ സദസ്യനായിരുന്നു അതുലൻ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതുലൻ ആരുടെ സദസ്യനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ശ്രീകണ്ഠൻ എന്ന് എഴുതിക്കോണം ആ ഹർഷനല്ല കേട്ടോ ശ്രീകണ്ഠൻ എഴുതിക്കോണേ ശ്രീകണ്ഠൻ ഇനി നോക്കേ ആൽക്കഹോളിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എഴുതും ആൽക്കഹോളിലെ ഘടകങ്ങൾ എഴിമല നാവിക അക്കാഡമി കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ നാവിക അക്കാഡമി അല്ലേ ആൽക്കഹോളിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ എന്ന് പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ പറയാം അന്നേരത്തെ ഇത് വന്നോളൂ ആമാശ ആമാശയത്തിന്റെ അടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആൽക്കഹോളിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതാന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആമാശയത്തിന് അടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാ ആറ്റോമിക നമ്പർ ആറ് വരുന്നത് ഏതാ അതാണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ ആറ് വരുന്നത് ഏതാ ആറ് ഹായ് ധന്യ പാൻക്രിയാസിസ് ആ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് അത് ആമാശയത്തിൻ്റെ അടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസിസ് ഇത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അതിൻ്റെ കൂടെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ആറ് വരുന്ന ഏതാ അതും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ആൽക്കഹോൾ കാർബൺ അപ്പം ആറ്റോമിക നമ്പർ ആറ് ഏതിൻ്റെയാണ് കാർബൺ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മറക്കാതെ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ അപ്പം ഏതൊക്കെ വന്നു കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ആ ആദിലെ ആദിൽ എം ടെക്ക് പോയി ഹായ് അപ്പം ആ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ആൽക്കഹോൾ ഹായ് തന്നെയാ ജിഷ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് പഠിച്ചേക്കണേ ആമാശയത്തിൻ്റെ അടി സ്ഥിതി എന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസിസ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണേ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സർജറി സർജറിയുടെ പിതാവ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സർജറിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് അറിയാവുന്നവർ എഴുതിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിലിസെൻറ്റ് മുത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്നും കൂടെ പറയണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആൻസർ വരാൻ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതെന്ന് ഓർത്തണം കേട്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഉള്ള താമസം കൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിലേ ആകത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സർജറിയുടെ പിതാവ് ആര് രണ്ടാമത്ത് വരുന്നത് ആൻറ്റിലസിൻ്റെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റിലസിൻ്റെ മുത്ത്
അപ്പം ക്യൂ അതെ പെസോ ആണ് ക്യൂബൻ പെസോ എന്ന് പറയും ക്യൂബൻ പെസോ ആൻഡിലസിന്റെ മൊത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്യൂബ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഏതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ ആര് പറഞ്ഞു ധനശ്രീ പറഞ്ഞേ ധനശ്രീ ധനശ്രീ വേറെ ആരെല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇല്ല ജോസഫ് ലിസ്റ്ററാണ് കേട്ടോ ആന്റിസെപ്റ്റിക് സർജറിയുടെ പിതാവാണ് ആര് ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ കറക്റ്റ് അതിൽ പറഞ്ഞു അതിൽ പറഞ്ഞു ധനശ്രീ പറഞ്ഞു ജോസഫ് ലിസ്റ്ററെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ കേരളത്തിൽ ജലോത്സവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് വള്ളംകളിയോട് കൂടിയാണ് പറയാവോ കേരളത്തിൽ ജലോത് സുശ്രുതനില്ലേ സുശ്രുതൻ തന്നെയാണ് സുശ്രുതൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ പിതാവാണ് സുശ്രുതനെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ പിതാവ് സുശ്രുതൻ ആന്റിസെപ്റ്റിക് സർജറി ആണെങ്കിൽ ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ കേട്ടോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ കേരളത്തിലെ വള്ളംകളി ഏത് വള്ളംകളിയോട് കൂടിയാ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഹ്റു ട്രോഫി അല്ല നെഹ്റു ട്രോഫി അല്ല ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ ക്യൂബ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ ഏത് വള്ളംകളിയാണെന്നറിയാമോ ആ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂബൻ പെസോ ആ ക്യൂബൻ പെസോ കറക്റ്റ് ആണ് ക്യൂബയുടെ നാണയമാണ് ക്യൂബൻ പെസോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഞാൻ തരുവാണേ ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു പുന്നമടക്കായൽ അല്ല പുന്നമടക്കായൽ അതിനൊരു പേരുണ്ട് ഞാൻ ക്ലൂ തരാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇത്രട്ടാതിയല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ അത് പറഞ്ഞേ ആറമ്മുള അല്ല ഒരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആ പേരിലൊരു സിനിമ പാട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ചമ്പക്കുളം കറക്റ്റാ പ്രതീപ് പറഞ്ഞേ അതെ ചമ്പക്കുളം വള്ളം കൊള്ളോ വള്ളം കളിയോട് കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ജലോത്സവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കുട്ടനാട് അതും പാട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചമ്പക്കുളം ആൻസർ ആ ചമ്പക്കുളം കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ജലോത്സവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ചമ്പക്കുളം വള്ളം കളിയോട് കൂടിയാണ് ശിവ ഹായ് ആ കുട്ടനാടൻ അത് അതുണ്ട് പാട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സിനിമാ പാട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സാറോ അല്ലേ ഇപ്പം ഇനി മനസ്സിലായിക്കും കേരളത്തിലെ ജലോത്സവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ചമ്പക്കുളം വള്ളം കളിയോട് കൂടിയാണ് ആന്റിജൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് അർജുൻ പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ അതൊരു ടൂണി പഠിച്ചു വെക്കണം അസ്ന ഹായ് ഹായ് അസ്ന അപ്പം ചമ്പ ചമ്പക്കുളം അല്ല എന്താ ആന്റിജൻ ഞാനൊരു ക്ലൂയില് ഒരു ഒരു ടോണിൽ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആന്റിജൻ ഇല്ല ഓ ഇ കെ ആന്റിബോഡി ഇല്ലേ ബി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ആന്റിജൻ ഇല്ല ആ തന്നെ പറഞ്ഞു ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്തത് ഓയും ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്തത് എ ബിയും ഇത് മറന്നു പോകല്ലോ കേട്ടോ ആ ആന്റിബോഡി ഇല്ല എ ബി അങ്ങനെ പഠിച്ചോണം ആന്റിജൻ ഇല്ല ഓ ഇ കെ ആന്റിബോഡി ഇല്ലേ ബി ഇല്ലേ ബി അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം അങ്ങനെ പഠിച്ചോണം ഇനി സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ സാർവിക ദാതാവ് സാർവിക ദാതാവ് പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും സാർവിക സാർവിക ദാതാവ് ഓ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അതിനൊരു ടൂണി പറഞ്ഞാൽ സാർവിക ദാതാവോ എന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി സാർവിക ദാതാവോ എൽ ഡി സിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ സാർവിക ദാതാവ് സ്വീകർത്താവാണ് എ ബി പ്രദീപ് രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർവിക ദാതാവ് ഓ യും സ്വീകർത്താവ് എ ബിയും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ എന്നാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ധനതത്വ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെഴുതാം ധനതത്വ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവ് ആരാ എന്താ ശിവ ചിരിക്കുന്നേ ശിവ ഭയങ്കര ചിരി അസ്ന ഓ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അസ്ന കറക്റ്റ് ആണ് സാർവിക ദാതാവ് ഓ സ്വീകർത്താവ് എ ബി അങ്ങനെ പഠിച്ചോണം ആദാസ്മിത്താണ് ആദാസ്മിത്ത അർജുൻ പറഞ്ഞു ധനശ്രീ പറഞ്ഞു ആ ആദാസ്മിത്താണ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിരി ജലസേചന പദ്ധതി ആദാസ്മിത്ത ജിഷ പറഞ്ഞു ധനശ്രീ പറഞ്ഞു രേഖ പറഞ്ഞു ഹായ് രേഖ ഹലോ ആ ഗിരി ജലസേചന പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ എവിടാന്ന് ഗിരി ജലസേചന പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗിരി ജലസേചന പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കൂട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കൂട ഹായ് രേഖ ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കൂട ഏതാ പഴക്കൂട രാജസ്ഥ
ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കൂടെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനവും ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് അപ്പം ഗിരി ഗിരി ജലസേചന പദ്ധതി ജി ഗിരി അറിയാലോ ഗിരി ശിവ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ അന്ന് വേണ്ട നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഗിരി ജലസേചന പദ്ധതി ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ സമാധാനത്തിൻ്റെ നഗരം ജപ്പാനിലെ ഒരു സ്ഥലം എന്നാണല്ലോ ജപ്പാൻ പറഞ്ഞു ജപ്പാനിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു അണുബോംബ് വിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലമാണ് ജപ്പാനിലെ സ്ഥലമാണ് അണുബോംബ് വിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലമാണ് ആഡസ് മിത്ത് അത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവ് കേട്ടോ ആൻസർ വരട്ടെ ഹിരോഷിമ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ഹിരോഷിമ ആണ് കേട്ടോ സമാധാനത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിരോഷിമയാണേ ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിരോഷിമയാണ് ഹിരോഷിമ ഇനി ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യത്തെ കേരളീയ വനിതയെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെ എഴുതും ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യത്തെ കേരളീയ വനിത ആരാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആരെ എഴുതാം ലോകസഭാംഗം ലോകസഭയിലോട്ട് ഇൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പേർക്കാണ് പിന്നെ ആ മത്സരിക്കുന്നത് ഇരുപത് പേരാണ് ലോകസഭ രാജ്യസഭയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് പേര് ഇപ്പോൾ ലോകസഭയിലോട്ട് ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യത്തെ കേരളീയ വനിത ആനിമ സ്ക്രീനാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു രേഖ പറഞ്ഞു ആനിമ സ്ക്രീനാണേ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഫകീരതി അളകനന്ദയിൽ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ക്ലാസ്സിലല്ലേ ഫകീരതി അളകനന്ദ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എവിടെ വെച്ചാൽ സന്ധിക്കുന്നേ ആ സ്ഥലത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ അമ്മു സ്വാമിനാഥന് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ വരുന്നില്ല ആ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ പ്രദീപേ നോക്കിയിട്ട് പറയാവേ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് അമ്മു സ്വാമിനാഥന് ഫകീരതി അളകനന്ദ ആൻസർ നോക്കട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണെ എന്നാ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ്റെ എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ ഫകീരതി അളകനന്ദ ദേവപ്രയാഗ് ഭഗീരഥിയും അളകനന്ദയും കൂടെ കൂടി ചേരുന്നത് ദേവപ്രയാഗാണ് ഹായ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ മീഡിയ ഹായ് ഭഗീരഥി അളകനന്ദ ദേവപ്രയാഗിലാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ലായകം സ്വർണത്തിൻ്റെ ലായകം നമുക്കറിയാം അക്വീറി അക്വാറിയജി ആണ് അത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യം അക്വാറിയജി ആണ് സ്വർണത്തിൻ്റെയും പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെയും ലായകമാണ് അപ്പം സ്വർണത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരേ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരേ സ്വർണത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ലായകമാണ് അക്വാറിയജിയ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞേ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ സ്വാമിനാഥന് അത് രാ എന്നാ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി വനിതയല്ലേ പ്രദീപേ ആണോ ആർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ പങ്കെടുത്തത് അമ്മു സ്വാമിനാഥനല്ലേ അമ്മു സ്വാമിനാഥനും വേറെ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എഴുപത്തൊമ്പതാണ് എന്നാൽ പ്ലാറ്റിനോം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരെ പ്ലാറ്റിന പ്ലാറ്റിന പ്ലാറ്റിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോക്കോ സ്വർണത്തിൻ്റെ പ്ലാറ്റിന അക്വാറിയജിയാണ് തന്നെ പറഞ്ഞു അക്വാറിയജിയാണ് ലയിക്കുന്ന ലായിക അക്വാറിയജിയ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എഴുപത്തൊമ്പതാണ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ രോഷിത്ത് പറഞ്ഞ അതെ എന്നാന്നറിയാം പ്രദീപ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി സമ്മേളിച്ചപ്പോഴേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്ത വനിതകളിൽ ഒരാളാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധനും കേട്ടോ അതാ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അമ്മു സ്വാമിനാഥനും ദാക്ഷായണി വേലായുധനും ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ അതെ നിർമ്മാണ സമ വനിതകൾ അവ രണ്ടു പേരാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥനും ഡാക്ഷായണി വേലായുധനും അതാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനം പറഞ്ഞില്ല പ്ലാറ്റിനം എഴുപത്തെട്ട് പ്ലാറ്റിനം എഴുപത്തെട്ടാണ് പ്ലാറ്റിനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടല്ലേ അരേ അതെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യമുനയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു യമുന നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടാ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും യമുന നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടേ പറഞ്ഞോ 
ആനിമൽ സ്ക്രീനും ഉണ്ടല്ലേ ആനിമൽ സ്ക്രീനും ഉണ്ട് രേഖ ആ ദാക്ഷായണി വേലായുധനും അമ്മ സാമിനാഥനും ആനിമൽ സ്ക്രീനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് പങ്കെടുത്തു യമുനോത്രി യമുനോത്രിയാണ് ഗംഗോത്രി ഗ്ലൈസ് അത് ഗംഗ അല്ല ഗംഗയുടെ പോഷക നദിയാണ് യമുന കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദി ഗംഗയുടെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യമുനയാണ് യമുനോത്രിയാണ് യമുന നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം യമുനോത്രിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആമുക്ത മാല്യത എന്ന സാഹിത്യ കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ഏത് ഭാഷയിലും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞേരേ ആമുക്ത മാല്യത എന്ന കൃതി സാഹിത്യ കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് അത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ധനസ്സിര എന്ത് പറ്റും അത് സാരമില്ല ധനസ്സിരി അതൊന്നും സാരമില്ല നമ്മളിനി പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റിക്കാതിരുന്നാമതി ഇവിടെ ഒന്നും തെറ്റിയിട്ടൊന്നും തെറ്റിയാലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തെറ്റരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ കൃത്യമായി നോക്കിയിട്ട് എഴുതാവുള്ളൂ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു മാനസികാവസ്ഥ അത് വേറെ കാര്യം എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ എൻ്റെ തെറ്റത്തില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതത്തുള്ളൂ ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ വരും അതാ രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണദേവരായരാണേ രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു ധനശ്രീ പറഞ്ഞു ഏത് ഭാഷയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് എന്നൊന്ന് പറയാമോ ഏത് ഭാഷയിലായിരിക്കും എഴുതണ്ടേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലായിരിക്കും ജാമ്പവതി കല്യാണോ അതെ കറക്റ്റാ രേഖ പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ സാരമില്ല ശിവ പോയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ പൊക്കോ ഇപ്പം ആമുക്ത വലിയ ഏത് ഭാഷയിലായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ ഭാഷ ഏതാ അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ ഭാഷ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിനാ അത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം ആമുക്ത മാലി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണദേവരായരല്ലേ കൃഷ്ണദേവരായർ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ അപ്പം തെലുങ്ക് അല്ലേ തെലുങ്ക് തെലുങ്കാണ് കേട്ടോ തെലുങ്ക് 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 പറഞ്ഞു തെലുങ്കാണ് ഇനി തെറ്റിക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇനി തെറ്റിക്കല്ല് ആമുക്ത മാലിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തെലുങ്ക് എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആമുക്ത മാല്യത എന്ന സാഹിത്യ കൃതി തെലുങ്കിൽ രചിച്ചത് ആരാണ് അപ്പോൾ ഒരു തെലുങ്ക് എന്ന് ചോദിക്കുക ഇടയ്ക്ക് കയറി വരാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഭാഷ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചത് ആമുക്ത മാല്യത എന്ന കൃതി തെലുങ്കിൽ രചിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃഷ്ണദേവരായർ അപ്പം രേഖ പറഞ്ഞ പോലെ ജാമ്പവതി കല്യാണവും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആമസോൺ നദി ഏ ആമസോൺ നദി പതിക്കുന്ന സമുദ്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദിയാണ് വലിയ നദിയാണ് നീളം കൂടിയ നദി ചോദിച്ചാലേ നമുക്ക് നൈൽ നദി എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വലിയ നദി ഏതാ ആമസോൺ നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആമസോൺ നദിയാണ് ഈ ആമസോൺ നദി പതിക്കുന്നത് എവിടെ ആമസോൺ നദി പതനം എവിടെയാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പസഫിക് അല്ല കേട്ടോ പസഫിക് അല്ല ഇനി അടുത്ത വലിയ സമുദ്രം പറഞ്ഞേ എസ് ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതും എസ് ആകൃതിയിൽ എസ് ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം പസഫിക്കിൻ്റെ ആകൃതി ഏതാണെന്നറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി ഏതാ അതൊക്കെ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യനാ അറ്റ്ലാന്റിക് ആണ് അറ്റ്ലാന്റിക് ആണ് ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയ സമുദ്രം ചോദിച്ചാൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് സമുദ്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് കൂടിയത് അറ്റ്ലാന്റിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം ചോദിച്ചാൽ അറ്റ്ലാന്റിക് ആണ് എഫ് അല്ല കേട്ടോ പസഫിക്കിൻ്റെ ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി ത്രികോണാകൃതി പഠിച്ചു വെച്ചോണേ പസഫിക്കിൻ്റെ ആകൃതി ത്രികോണം അതെ ത്രികോണം രേഖ പറഞ്ഞു രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു പസഫിക്കിൻ്റെ ആണേ ഇനി എസ് ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് ആ അറ്റ്ലാന്റിക് അറ്റ്ലാന്റിക് ആർട്ടിക് ഡി ആർട്ടിക് സമുദ്രമോ ആർട്ടിക് സമുദ്രം ആർട്ടിക് ആർട്ടിക് ഡി ആകൃതിയിലാണ് ഡി ഡി ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വി ആകൃതിയിലാണ് വി അപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറയാം പസഫിക് ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ അറ്റ്ലാന്റിക് ആണെങ്കിൽ എസ് ആർട്ടിക് ഡി ആർട്ടിക് ഡി ആ ഡി എന്നൊന്ന് കൂട്ടി പറഞ്ഞോണം
എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജനനത്തിന് കാരണമായ പ്രസ്ഥാനം ഏതാ ഇസ്രായേൽ നില ഓ ഷേപ്പും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഓ അത് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേരാം എല്ലാവരുമേ ഓക്കെ രേഖേ ഇനി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ജനനത്തിന് കാരണം ഏത് പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്രയേൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഒന്ന് പറയാവോ ഇസ്രയേൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഓപ്പറേഷൻ പോളോ നടന്ന വർഷം ഏതാ ആ വർഷം തന്നെയാണ് ഇസ്രയേൽ നിലവിൽ വന്നത് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ പോളോ നടന്നു ആ വർഷം തന്നെയാണ് ഇസ്രയേൽ നിലവിൽ വന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇസ്രയേൽ അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ പോളോയും ആ സമയത്ത് തന്നെ നടന്നതാണ് ഇസ്രയേൽ നിലവിൽ വന്നത് അതിപ്പോൾ ഇത് നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായൊരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് എഴുതിയ ധനശ്രീക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയതാ കേട്ടോ അപ്പം നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് അത് ഓപ്പറേഷൻ പോളോയി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ജനനത്തിന് വി ഷെയ്പ്പ വി വി ഇല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേ വി വിക്ടറിയുടെ വി വിക്ടറി വൈസ്രോയിയുടെ വി ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അത് പസഫിക്കിൻ്റെ ത്രികോണാകൃതി പിന്നെ ആ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിന് എസ് ആകൃതി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വി വി വൈസ്രോയിയുടെ വി ആകൃതി ഇനി വരുന്നത് ആർട്ടിക് ഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രേഖ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ഓ എന്നുള്ള ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇനി ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോണം അപ്പം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ജനനത്തിന് കാരണം സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഒന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ആർജിത ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാരതരത്ന ജേതാവ് ആരാണ് ആർജിത ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാരതരത്ന ജേതാവ് ആരാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേതായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് ആലക്കട്ടെ അതിന് ക്ലൂ തരാൻ പറ്റിയത് വർഷം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അന്നേരം പറയവേ ആലോചിക്കട്ടെ ഖാൻ അബ്ദുൽ കാഫർ ഖാൻ മദർ തെരേസ രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു മദർ തെരേസയാണ് ആൻസർ മദർ തെരേസയാണ് മദർ തെരേസയാണ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലല്ലേ എഴുപത്തൊമ്പത് നോവേല എൺപതിൽ എൺപതിലാണ് ഭാരതരത്ന കിട്ടിയത് എഴുപത്തൊമ്പത് മദർ തെരേസയ്ക്ക് നോവേലാണ് എൺപതിലാണ് ഭാരതരത്ന കിട്ടിയത് ഓർത്ത് വെക്കുക ആർജിത ഇന്ത്യൻ പൗര അത് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഖാൻ അബ്ദുൽ കാഫർ ഖാൻ അല്ലേ അതെ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഷോ രോഷിത്തെ എൺപതാണ് എൺപത് ഇനി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ആർജിത ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ ഭാരതരത്ന ജേതാവാണ് മദർ തെരേസ ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് മദർ തെരേസയാണ് ധന്യ പറഞ്ഞു മദർ തെരേസ ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ആർ സി ദത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് ആർ സി ദത്തിൻ്റെ പുസ്ത പുസ്തകമാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏത് ലോ വിശ്വേശ്വരയ്യ വിശ്വേശ്വരയ്യല്ല പ്ലാൻഡ് ഇക്കണോമി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് വിശ്വേശ്വരയ്യയുടെ അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്ലാൻഡ് ഇക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ അത് വിശ്വേശ്വരയ്യാണ് ഇവിടെ ഇക്കണോമി ഇത് ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ വന്നാൽ ആർ സി ദത്ത് എന്ന് എഴുതിക്കോണം ആർ സി ദത്ത് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ ഐരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ ഐരാ അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഹേമറ്റൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ ഐരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ ഐരാ അർദ്ധശാസ്ത്ര ആ അതെ 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 അന്താരാഷ്ട്ര ശിശു വർഷവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതാണ് നേര അയണാണ് 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 ഇരുമ്പിൻ്റെ ഹേമറ്റൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണ് ആർത്തറൈറ്റിസ് ആർത്തറൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളം അറിയാം വാദമാണ് വാദം അപ്പം നമ് നമുക്ക് അന്നേരം ആൻസർ കിട്ടും വാദത്തിന് വാദം ബാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും ആർത്തറൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ വാദം ബാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ജോയിൻസിനെയാണ് സന്ധികളെയാണ് സന്ധികൾ വിശേഷരയുടെ പ്ലാൻഡ് ഇക്കണ
ഹൗവ ബീച്ച് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സന്ധികളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അനിത പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അടുത്തത് അടുത്ത പറഞ്ഞേ ഹൗവ ബീച്ച് എവിടാണ് കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ജില്ലയാ കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് ക്ലൂ തരാവേ അതായത് ക്ലൂ ഇതാ ഗാന്ധിജി നിത്യ നിത്യ ഹരിത നഗരം എന്ന് വിളിച്ചത് ഏതിനെയാണ് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സ്വദേശാഭിമ തിരുവനന്തപുരം രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി നിർദ്ദേശിച്ചതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഇതുകൂടെ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള പിള്ളയാണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്താക്കാം തിരുവനന്തപുരമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഹവ ബീച്ച് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇനി ആൻറ്റിബോഡികളില്ലേ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങൾ ഏതാ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെഴുതാം ഏതെഴുതാം ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് രക്താണുക്കളാ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ശ്വേത രക്താണുക്കളാണ് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ കേട്ടോ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ അടുത്ത ശ്വേത രക്താണുക്കളാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാർഷിക വിശേഷാൽ പ്രതി പുറത്തിറക്കിയ പത്രം അത് ഞാൻ തന്നെ പറയാവേ അല്ലെ നിങ്ങൾ താമസിക്കും മിതവാദിയാണ് മിതവാദി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാർഷിക വിശേഷാൽ പ്രതി പുറത്തിറക്കിയ പത്രം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മിതവാദിയാണ് മിതവാദി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറിയാവോ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനത്താണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടാ ചാറ്റ് വരാൻ ഇച്ചിരി താമസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഡെറാഡോണിൽ ഹിമാലയൻ ആർ ബി സി ശ്വേത രക്താണുക്കൾ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി അല്ലെ ഡബ്ല്യു ബി സി ശ്വേത രക്താണുക്കൾ അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നൽകുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡി ആർ ബി സി ആരുണ രക്താണുക്കൾ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധമൊക്കെ തരുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി അല്ലേ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയൊക്കെ തരുന്നത് അപ്പം ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ശ്വേത രക്താണുക്കളായിട്ട് വരുന്നത് ആൻറ്റിബോഡി ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രക്താണുവാണ് ശ്വേത രക്താണു ഷിംലയാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഷിംലയാണ് ഷിംലയാണ് ആർ ബി സി ആണ് ആർ ബി സി ആണ് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ ആർ ബി സി ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആർ ബി സി അരുണ രക്താണുക്കൾ ഈ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ആയുസ്സല്ലേ പത്ത് 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 മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ പത്ത് ദിവസമൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ആർ ബി സി ആണെങ്കിലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം അതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ നിയമസഭ ചോദിച്ചാൽ എത്രാമത്തെ നിയമസഭ എന്ന് എഴുതാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ നിയമസഭ നിയമസഭയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം ആ അതായത് തുടർ എട്ടല്ല എട്ടല്ല അർജുൻ അതായത് ഞാൻ പറയട്ടെ തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആരാ തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലം കേരള നാലാമത്തെയാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു നാലാമത്തതാ ഏതാ സി എച്ച് ദ മേനോൻ ഇരുന്നിട്ടെ സി എ ശ്രീ ശ്രീ സ്ത്രീ എച്ച് ദ മേനോന് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ അല്ലേ 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ പിന്നെ സി എച്ച് ദ മേനോൻ്റെ മന്ത്രിസഭ ശ്രീ സി എച്ച് ദ മേനോൻ്റെ മന്ത്രിസഭ ആ അതാണ് നാലാമത്തെ മന്ത്രിസഭ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ നിയമസഭയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാം നിയമസഭയാണ് അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം എഴുപത് ടു എഴുപത്തേഴ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തത് ഏതിനാണ് ആ കറ ഞാൻ നാലാമത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ എന്നെ ആരാന്ന് ചോദിച്ചത് ആർ ബി സി ആണോ ഇത് ആർ ബി സി എന്ന് പറയാം അതൊന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാവേ ചുവന്ന രക്താണുക്കളാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ഏഹ് അതിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വരെ അതിൻ്റെ ആയുസ് പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ കേട്ടോ ശ്വേത രക്താണുക്കളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വയസ്സല്ല ദിവസം വരെ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഉണ്ട് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് കേട്ടോ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് കൃഷിയാണ് കൃഷി അർജുൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാഴ്ച അല്ലേ ഏകെ അതെ അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേരാം കേട്ടോ അപ്പം ആൻറ്റിബോഡി ഉള്ളത് ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് എന്ത് പഠിച്ചാലും നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകും ഡബ്ല്യു ബി സി ആണോ ആർ ബി സി ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യം അതൊക്കെ ഇനി കാനഡ ഇല്ലേ കാനഡ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാന്ന് എഴുതാം കാനഡ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് മൂന്നാമത് വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാമത് ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ആൻസർ വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് സൗത്ത് അമേരിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പം നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് കാനഡ വരുന്നത് കേട്ടോ ലോകത്തിലെ കടൽ തീരം കൂടുതലുള്ളത് സൗത്ത് അമേരിക്ക ശിവ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഉണ്ടല്ലോ സൗത്ത് അമേരിക്ക അല്ല അല്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക വലിപ്പത്തിലാണ് ഏഷ്യ ഏറ്റവും വലിയത് വലി വലിപ്പത്തിൽ ഏഷ്യ പിന്നെ ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ അത്രയേ അങ്ങനെ പഠിച്ചോണം ഇനി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരം ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ കാനഡ എഴുതിക്കണം കാനഡ അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കടം എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ കടൽ തീരം കൂടുതലുള്ള കാനഡയാ കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനം ഒട്ടാവ ഒട്ടാവയാണ് കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനം അവിടെ നിന്ന് കടം എടുത്ത ലിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ കടൽ തീരം കൂടുതൽ കാനഡ കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് കടം എടുത്ത ലിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം പോകാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് ആ ഫെഡറൽ 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 സംവിധാനം കടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും ബ്രസീൽ ആ അല്ല അല്ല ബ്രസീൽ ശിവ ബ്രസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ ബ്രസീലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യ ഹായ് മേഘ മേഘ ഹായ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സപ്പ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് തന്നെയാണ് ബ്രസീലാണ് അപ്പം നോർത്ത് അമേരിക്ക വരത്തില്ല കേട്ടോ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലില്ല ബ്രസീൽ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ ഇനി ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചാലും ബ്രസീൽ എഴുതിക്കോണം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കാനഡയാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ശരിയാണ് രേഖ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റാണ് ആ പിന്നെ കൺകറൻ്റ് ലിസ്റ്റാണ് ഓസ്ട്രേലിയ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ സ്ട്രംബോളി കൊടുമുടി ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്ട്രംബോളി കൊടുമുടി ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്ട്രംബോളി കൊടുമുടി പറഞ്ഞേ ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ക്ലൂ പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം നിങ്ങൾ ആൻസർ തരാം അതാ പ്രശ്നം മാർബിളിൻ്റെ നാട് ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ആ അതിന് മുമ്പേ അർജുൻ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ നാട് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മുസോളിനിയുടെ നാട് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാ ഇറ്റലിയ ഇറ്റലി അപ്പം സ്ട്രംബോളിംഗ് കൊടുമുടി എവിടാണ് ഇറ്റലി
കോളേജ് വന്നത് എവിടാണ് പറഞ്ഞു സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയമാണ് ആ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കോളേജ് വന്നത് സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയം അതുപോലെ തന്നെ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ പദവി ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം തരുന്നത് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ പദവി ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് ദിവാൻ ആയത് ആരാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴാ അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഓക്കെ പതിനാറിലൊരു പതിനാറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിലോട്ടാണ് ഈ സി എം എസ് കോളേജായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് സി എം എസ് പ്രസ് വന്നത് ആ വർഷം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് സി എം എസ് കോളേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സി എം എസ് പ്രസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെന്താ പറഞ്ഞേ പി ജി എൻ ഉണ്ണിത്താൻ അല്ല അയ്യോ ആൻസർ പറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ ആ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ സി എം എസ് കോളേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ കോളേജ് അല്ല സി എം എസ് പ്രസ് പ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ആണ് ഇത് രണ്ടും സ്ഥാപിച്ചത് കേട്ടോ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അതിന് ആൻസർ ഞാൻ തന്നെ പറയാവേ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യൊരു പദവി ഒഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ആക്ടിംഗ് ദിവാൻ ആയത് പി ജി എൻ ഉണ്ണിത്താന അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ട അതങ്ങ് എഴുതിക്കോണേ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യൊരു പദവി ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പി ജി എൻ ഉണ്ണിത്താൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പി ജി എൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന് എഴുതിക്കണം സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ പിന്നെ പദവി ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് ദിവാൻ ആയതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ജി എൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇനി കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കൂടുതൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എഴുതാം കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കൂടുതൽ ഉള്ളത് എവിടാണ് ഈ നദിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇച്ചിരി സ്വർണ്ണമൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതാ ആൻസർ നദിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ അറിയാവോ ഏത് നദിയിൽ നിന്നാ കിട്ടുന്നേ ചാലിയാറിൽ നിന്നല്ലേ ആ ചാലിയാർ അപ്പൊ ഈ ചാലിയാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്ഥലം ഏതാ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എവിടാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ചാലിയാർ ചാലിയാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നിലമ്പൂർ നിലമ്പൂരാണേ ആൻസർ നിലമ്പൂർ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ സ്വർണം കിട്ടുന്നത് സ്വർണം കിട്ടുന്നത് നിലമ്പൂർ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാവേ കേരളത്തില് സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ക്ലൂ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ചാലിയാറിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി സ്വർണ്ണമൊക്കെ വേർതിരിച്ചൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം ഇങ്ങനെ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം ഉള്ള നദി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചാലിയാർ എഴുതിക്കോണം ആ പിന്നെ സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ നിലമ്പൂർ എഴുതിക്കോണം ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ലിഗ്നൈറ്റ് കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് ലിഗ്നൈറ്റ് നിക്ഷേപം കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് പറയാവോ ലിഗ്നൈറ്റ് നിക്ഷേപം കേരളത്തിലുള്ളത് എവിടാ തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്ഥലം പറയാവോ ഗുരു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കല വർക്കലിന് കേട്ടോ വർക്കലയാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു ധന്യ പറഞ്ഞു രേഖ പറഞ്ഞു രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു വർക്കലയാണേ മറക്കല്ല് അപ്പൊ അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തിരുവനന്തപുരം വർക്കല അത് മറക്കല്ല അപ്പൊ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം നിലമ്പൂര് ലിഗ്നൈറ്റ് കണ്ടു കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വർക്കലയിലാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെവിടെ എഴുതാം കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുസ് കൂടുതൽ എവിടാണ് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതൽ എവിടാ കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതൽ എവിടാ കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതൽ അവിടെ തന്നെയാണ് ജനസാന്ദ്ര തിരുവനന്തപുരമാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു ശിവ അർജുൻ ധന്യ എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പം കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതൽ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചു കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം മലപ്പുറം വരത്തില്ല കേട്ടോ മലപ്പുറം മുസ്ലിംസ്
ക്രിസ്ത്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ എറണാകുളം എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ആ ശതമാനം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉള്ളത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ കോട്ടയം ജില്ല ജുമാന അറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സാരമില്ല ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോട്ടയവും മറക്കലിനെ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോട്ടയവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശതമാന അല്ലാത്തതിൽ എറണാകുളവും ഹിന്ദുക്കളും കൂടുതൽ തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിംസ് ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എവിടെ തന്നെയാ മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ആദ്യമായിട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത വർഷം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ഇല്ലേ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്തായിരുന്നു വർഷം ഏതാണ് ക്ലൂ തരാം ക്ലൂ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയേ രണ്ട് ക്ലൂ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴേ ആൻസർ പറയാം എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഇസ്രയേൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷവും പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഫോളോയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തേക്കണേ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആ നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യമായി നാൽപ്പത്തെട്ട് മൂന്നല്ല കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞോ പറ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ആദ്യമായിട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എഴുതിക്കോണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ അല്ല അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സോറിയെ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടാ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടാ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേ സ്ഥല സ്ഥലമാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയത്താണ് വെള്ളൂര് കോട്ടയത്താണ് അത് വെള്ളൂരിലാണ് കേട്ടോ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് വെള്ളൂരിൽ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ എവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഫാക്ടറി ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ല് അത് വേറെ പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ല് വേറെയാണേ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഫാക്ടറി കേരളത്തിൽ നേപ്പാ നഗർ രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഫാക്ടറിയും ചോദിച്ചാൽ അത് നേ നേപ്പാ നഗർ എഴുതിക്കോണേ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഫാക്ടറി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളത് നേപ്പാ നേ നേപ്പാ നഗർ നേപ്പാ നഗർ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് എഴുതിക്കോണം രേഖ പറഞ്ഞു അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴില്ലേ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകാന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഭൂമി ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴ് ഭൂമിക്കും അല്ല സോറി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൻസർ പറഞ്ഞു പോയി ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നേ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഭൂമിയാ വരുന്നേ അതെ പേപ്പർ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധം അല്ലേ തേക്കാം അതെ ഭൂമി നടുക്ക് വരുവേ അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലൂ പഠിച്ചു വെച്ചോണം സൂര്യൻ ഇ എം എസ് സൂര്യൻ ഇ എം എസ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോണം സൂര്യഗ്രഹണം ഇ എം എസ് എർത്ത് മു ഞാൻ എം ഇ എം എസ് എം ഇ എസ് അത് തന്നെ അർജുൻ അതെ അത് തന്നെയാ അത് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശം അങ്ങനത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി സൂര്യഗ്രഹണം ഇ എം എസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എർത്ത് മൂണ് സൺ കേട്ടോ അങ്ങനെ പഠിച്ചോണേ ചന്ദ്രഗ്രഹണ എം ഇ എസ് ചന്ദ്രഗ്രഹണ എം ഇ എസ് സൂര്യൻ ഇ എം എസ് സൂര്യൻ ഇ എം എസ് ചന്ദ്രൻ എം ഇ എസ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അറിയാത്തവരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണം സൂര്യഗ്രഹണം വരുമ്പോൾ ഇ എം എസ് എർത്ത് മൂണ് സൺ ചന്ദ്രഗ്രഹണം വരുമ്പോൾ എം ഇ എസ് മൂണ് എർത്ത് സൺ എം ഇ എസ് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാ കേരളത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ
കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് ഫാക്ടറി തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിലും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ഹിന്ദു സാഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സമുദ്രവാ ഹിന്ദിയിലും ഹിന്ദിയിലും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ഹിന്ദ് മഹാസാഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സമുദ്രമാണ് നമുക്കറിയാം ആൻസർ അറിയാമോ എല്ലാവർക്കുമേ ഇനി അത് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കുക അന്നേരത്തിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം ഹിന്ദ് മഹാസാഗരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഏതാ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഹിന്ദു മഹാ ആ ഹിന്ദു മഹാസാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസാഗരം ഹിന്ദിയിലും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ഹിന്ദു മഹാസാഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ആ പിന്നെ ആകൃതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി ആകൃതിയിൽ അറേബ്യൻ അതെ രക്നാഗര എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നേരാ നേരെ രോഷിത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതെ രക്നാഗര എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണേ ഏത് സേനയുടെ തലവനാണ് അഡ്മിറൽ അഡ്മിറൽ ഏത് സേനയുടെ തലവനാ അഡ്മിറൽ ചോള തടാകം ബംഗാള് അതെ ബംഗാള് പിന്നെ അഡ്മിറൽ നേവി നേവി ദിനവും കൂടെ പറഞ്ഞേര് നേവി ദിനം അഡ്മിറൽ അഡ്മിറൽ നാവികസേനയുടെ തലവനാണ് നാവികസേനാ ദിനവും ഒന്ന് പറയണം വ്യോമസേനാ ദിനവും പറയണം കരസേനാ ദിനവും പറയണം വ്യോമയാന ദിനവും പറയണം കേട്ടോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്താൽ മതി ആ നേ ആ ഒക്ടോബർ എട്ട് വ്യോമസേനാ ദിനം നേവി നേവിയാണ് നേവിയുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കരസേനയുടെ ഉയർന്ന ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെഴുതാന്ന് പറയണം ഡിസംബർ നാല് നേവി കരസേനയുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതെഴുതും കരസേന കരസേനയുടെ ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം കരസേനയുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെഴുതാം ഒക്ടോബർ എട്ട് എയർ ഡിസംബർ നാല് നേവി ജനുവരി പതിനഞ്ചാണ് കരസേനാ ദിനം അതുപോലെ തന്നെ വ്യോമയാന ദിനം ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് വ്യോമയാന ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് എന്തോ തന്നെയാ പറഞ്ഞോ ജനറൽ ആണേ കേട്ടോ കരസേനയുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാ കേട്ടോ കരസേനയുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജനറൽ ജനറൽ അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നേവിയുടെ അഡ്മിറൽ ബുദ്ധൻ്റെ വളർത്തമ്മ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആരും എഴുതാം ബുദ്ധൻ്റെ വളർത്തമ്മ ആരാണ് ബുദ്ധൻ്റെ വളർത്തമ്മ ആര് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് വാട്സപ്പിൽ ഇടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സോ ഇടണോ യശോദർ ഗൗതമി ആൻസർ കേട്ടോ അർജുൻ ഗൗതമിയാണ് ഗൗതമിയാണ് ആരുടെ ആ വളർത്തമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധൻ്റെ വളർത്തമ്മ ഗൗതമി ഇത്തിഹാദ് എയർലൈൻസ് ഗൗതമി കേട്ടോ ബുദ്ധൻ്റെ വളർത്തമ്മ ആരാ ചോദിച്ചാൽ ഗൗതമി എന്ന് എഴുതിക്കോണം ഗൗതമി ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇട്ടോളാം ക്ലാസ് ബുദ്ധൻ മഹാവീരൻ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ എനിക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് പിന്നെ ടൈം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് തരാം കേട്ടോ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ലൈവ് അവിടെ കിടക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇത്തിഹാദ് യു എ ഇ അർജുൻ പറഞ്ഞു രേഖ പറഞ്ഞു ഇടാം കേട്ടോ തന്നെ ഞാൻ ഇടാവേ എഴുതിയെടുക്കാൻ തരാം ഓക്കെ ഇത്തിഹാദ് യു എ ഇ പിന്നെ ഗരുഡയോ ഗരുഡ ഗരുഡ വരുന്ന ഏതാ അതിൻ്റെ ഞാൻ വിമാന സർവീസുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വിമാന സർവീസുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണണേ ഇത്തിഹാദ് യു എ ഇ ഗരുഡ ഗരുഡ വരുന്നത് അറിയാമല്ലോ പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ നേരത്തിന് നിങ്ങളത് എഴുതിക്കോയേ ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഗരുഡ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ പിന്നെ വിമാന സർവീസാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് നദിയിലാണ് അരുവിക്കര ഡാം അരുവിക്കര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പൊ ഏത് നദിയിലോ പറഞ്ഞേ അരുവിക്കര ഡാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഏത് നദിയിലായിരിക്കും അരുവിക്കര ഡാം ഏത് നദിയിൽ പറയാവോ അരുവിക്കര ഡാം ഏത് നദിയിലാ 
കരമനയാറ് കരമനയാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കരമനയാറ്റിലാണ് അരുവിക്കര ഡാമ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ രാസനാമം ഒന്ന് എഴുതിക്കെ ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ രാസനാമം ഇന്ദുപ്പ് കരമനയാറ്റിലാണ് ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ രാസനാമം എന്താ ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ രാസനാമം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണേ ആരാ പറഞ്ഞേ അനി അനിത പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു അനിത ധന്യ പറഞ്ഞു രേഖ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ദുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കെ സി എൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജ്ഭവന് മുന്നിലുള്ള പ്രതിമ ഏത് നേതാവിൻ്റെ ആണ് നേതാവല്ല ഒരു വനിതയുടെ പ്രതിമയാണ് പറഞ്ഞേ ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് കറക്റ്റാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജ്ഭവന് മുമ്പിലുള്ള പ്രതിമ കേരള ചാൻസി റാണി ആരാ അക്കാമ ചെറിയാൻ്റെ കേട്ടോ അർജുൻ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അക്കാമ ചെറിയാൻ്റെ ആണേ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നോക്കിയേ രാജതരങ്കണി എഴുതിയതാരാ രാജതരങ്കണി ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത് രാ കൽഹണൻ അയ്യോ ആൻസർ പറഞ്ഞു രാജതരങ്കണി എഴുതിയത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് രാജതരങ്കണി എഴുതിയത് കൽഹണൻ കേട്ടോ രാജതരങ്കണിയിൽ പറയുന്നത് കാശ്മീരിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അതും കൂടെ ഒരു രാജതരങ്കണിയിലെ പ്രതിപാദി വിഷയവും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൽഹണനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചാൽ കൽഹണന ചരിത്രത്തിൻ്റെ മാത്രം പിതാവ് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹെറഡോട്ടസ് ആണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ മാത്രം പിതാവ് ചോദിച്ചാൽ ഹെറഡോട്ടസ് ഇനി ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോക ലോക ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് ആരാന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരാത്തവരൊന്ന് പറഞ്ഞു വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ആദ്യം ലൈവിൽ ഇല്ലാഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ അർജുൻ പറഞ്ഞ അർജുനെ റിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് ചോദിച്ചാൽ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് ചോദിച്ചാലോ ഇന്ത്യൻ അതെല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് ആ ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജിയുടെ ചോദിച്ചാൽ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാമേ അപ്പം ഇനി അത് മാറിപ്പോകല്ലോ ഇവിടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹെറോഡോട്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ആ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ത്യൻ ചരി ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് കൽഹണനാണ് അതുപോലെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഐ എൻ സിയുടെ ചരിത്രകാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം ഐ എൻ സിയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രകാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെ എഴുതിക്കോണം അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ എഴുതിക്കോണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇന്ത്യ പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് ആയത് എന്നാണ് അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ തെലുങ്ക എന്നെ ഏത് ബാങ്കായിരുന്നു ആന്ധ്ര ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചു പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ അതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ആന്ധ്ര ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റു ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റുപോയി ഗാന്ധിജി നിലനിർത്തി നിർത്തിയ ആളായിരുന്നു ജെറിമോൾ ഹായ് ജെറി പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്താറാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യ പിന്നെ പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് ആയത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറാണ് എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതേതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഉള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞേ അറിയാവുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞേ ക്ലൂ വേണോ ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ ക്ലൂ പറയണേ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം വേണോന്ന് പറയണം ആ രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഉത്തർപ്രദേശും തമിഴ്നാടും അപ്പം ഈ കാര്യം ഇനി മറക്കല്ലേ ഇനി ഇത് വിട്ടുപോകല്ലോ കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഉത്തർപ്രദേശും തമിഴ്നാടും നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു നാ സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റ് എനിക്ക് നിൽക്കില്ല അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ 
ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിങ്ങൾ മറക്കുമോ ഹരിയാന മറക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഗുജറാത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ജില്ലകൾ പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളില്ലേ ഗുജറാത്ത് മറക്കത്തില്ല മഹാരാഷ്ട്ര നമ്മൾ മറക്കത്തില്ല ഹരിയാന മറക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഈ പറയുന്ന മറക്കരുത് അങ്ങനെ കുറേശ് കുറേശ്ശായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പാട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് മറക്കല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കണേ അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് ഉത്തർപ്രദേശും തമിഴ്നാടും നിലവിൽ വന്നു അത് വിട്ടുപോയിക്കരുത് ഹരിയാന നിലവിൽ വന്ന അറുപത്താറ് നവംബർ ഒന്നിനാണേ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതെ അറുപത്താറ് നവംബർ ഒന്ന് നവംബർ ഒന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ഏത് വന്നത് നാഗാലാൻഡ് വന്നത് അറുപത് മെയ് ഒന്നിനാണ് ഗുജറാത്തും മഹാരാഷ്ട്രയും വന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് പിന്നെ നവംബർ ഒന്നിന് പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു അത് പഠിച്ചെടുക്കാം അത് പഠിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോളാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ അഫ്ഗാൻ വംശജൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെ എഴുതും ഇന്ത്യ ഭരിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ അഫ്ഗാൻ വംശജൻ അപ്പോൾ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വന്നു തന്നെ നേരാം നവംബർ ഒന്നിന് അത് നമുക്ക് ഒരു പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വേണേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തരാം എല്ലാ പാട്ടിനും ഒരേ ട്യൂണാ എന്നാലും നിങ്ങൾ എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാ പാട്ടും എടുത്ത് നോക്കി എല്ലാ ഏകദേശം ട്യൂൺ ഒന്ന് തന്നെ പക്ഷെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതേ ഉള്ള എൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറക്കരുത് അതുണ്ടല്ലോ ബഹലുൽ ലോധിയാണ് കേട്ടോ ബഹലുൽ ലോധി ബഹലുൽ ലോധിയാണേ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ അഫ്ഗാൻ വംശജൻ ചോദിച്ചാൽ ബഹലുൽ ലോധിയാണ് ബഹലുൽ ലോധി ഇനി ഇന്ത്യ ഭരിക്കാനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു തന്ത്രം സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ സോങ് ഇല്ലേ എല്ലാം ഒരേ ട്യൂണാ കോഡ് പാട്ടെല്ലാം എടുത്ത് നോക്കി എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ ഒരേ ട്യൂണി വരും പക്ഷെ നമ്മളത് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കത് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ എങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ താങ്ക്സ് ശിവ എന്ന് പറഞ്ഞേ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക കേട്ടോ ഫിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏഹ് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയായിട്ട് അംഗീകാരം ലഭിക്കാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്കത് മതി വളരെ സന്തോഷം എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും വളരെ സന്തോഷം ധനുജയുടെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി അതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് എനിക്ക് പാടിയിട്ട് ആ പാട്ട് അയച്ചു തന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ ഏതാണെന്നറിയാം നമ്മുടെ ചുരങ്ങളില്ലേ പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും ബിന്ദിപ്പിക്കും പാലക്കാട് ചുരമാ വയനാട് കണ്ണൂര് പാൽ ചുരമാ ആ പാട്ടില്ലേ ആ പാട്ട് ആ കുഞ്ഞ് എനിക്ക് പാടി അയച്ചു തന്നു ഏനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയാൽ ഇത്ര അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമായി ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ കുഞ്ഞാള് അതെനിക്ക് പാടി അയച്ചു തന്നു അപ്പം ആ അച്ചുരങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകില്ല അതുകൊണ്ടാ അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമേ നമ്മളത് തെറ്റിപ്പോ ഒരു ഇന്ത്യയിലില്ലേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയായിട്ട് അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കണം അതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി ആകാൻ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് ഇത് കിട്ടണം അംഗീകാരം കിട്ടണം പറഞ്ഞേ പറയാവോ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കിട്ടണം താങ്ക് യു ജെറി താങ്ക് യു ആ പാട്ട് മൊത്തം പാടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പാടാം കേട്ടോ സമയം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകും അത് ഞാൻ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് അത് കാണുക കേട്ടോ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്ത് കിട്ടണം നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പാർട്ടിയായിട്ട് അംഗീകാരം ലഭിക്കാനായിട്ട് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇനി ഇനി തെറ്റിപ്പോകരുത് നാലെണ്ണം നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയ ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് അതിനെ അതിനേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ
ആ പാട്ട് പാടി കേൾപ്പിക്കാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് വിശദീകരണവും തരാം എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സമയം പോകില്ലേ കുളച്ചൽ തുറമുഖം ഏത് സംസ്ഥാനത്താ കുളച്ചൽ തുറമുഖം പാടണോ അന്നങ്ങ അന്നങ്ങ പാടാം പാല മറ്റേ ചുരങ്ങളുടെ പാട്ട് പാടാവേ പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും ിപ്പിക്കും പാലക്കാട് ചുരമാ വയനാട് കണ്ണൂര് പാൽ ചുരമാ വയനാട് കണ്ണൂര് പാൽ ചുരമാ വയനാട് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി വയനാട് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി മാനന്തവാടി മൈസൂർ പേരിയ ചുരം കണ്ണൂര് കൂറുക പേരമ്പാടി മാനന്തവാടി മൈസൂർ പേരിയ ചുരം കണ്ണൂര് കൂറുക പേരമ്പാടി പുനലൂര് ചെങ്കോട്ടാരങ്കാവാ പുനലൂര് ഓക്കെ ധനുജ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയാമോ ധനുജയുടെ മോളാണ് എനിക്ക് പാടി അത് അയച്ചു തന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനെൻ്റെ വീട്ടുകാരെ എല്ലാം കേൾപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ധനുജ കുഞ്ഞുമാവേനെ അന്വേഷിച്ച് എന്ന് പറയുക കുഞ്ഞിന് മുട്ടായി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നെങ്കിലും ഞാൻ വരും കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഒക്കെ ഞാൻ ആ ക്ലാസ് കണ്ടോണേ അല്ലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താമസിച്ചു പോകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് കുളച്ചൽ തുറമുഖം തമിഴ്നാടാണേ തമിഴ്നാട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയേ എനിക്കതാ സന്തോഷം എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ജോലി നേടിയെടുത്തോണം അതാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആധുനിക ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യം ആധുനിക ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യം ഏതാ ഫിലിമിന് പാടാനൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ശിവ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു നമ്മൾ ക്യാബിനറ്റ് സമ്പ്രദായം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന എവിടെ നിന്നാ ക്യാബിനറ്റ് പിന്നെ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനം ഒക്കെ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാ ആധുനിക ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ആധുനിക ആധുനിക ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുളച്ചിൽ തുറമുഖം തുറമുഖം തമിഴ്നാട് കേട്ടോ രേഖ തമിഴ്നാടിലാണ് കുളച്ചിൽ തുറമുഖം തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാട് ജില്ലയിലാണ് കുളച്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷിനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടനാണ് ആധുനിക ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രിട്ടൺ ആണ് ബ്രിട്ടൺ ഗീർവനം എവിടാ ഗീർവനം ഗീർവനം എവിടാ ഗീർവനം എവിടാ ഗീർവനം ആൻസർ ബ്രിട്ടൺ ആണ് ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പദ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ആ പിന്നെ രാജ്യം ബ്രിട്ടൺ ആണ് ഗീർവനം ഗുജറാത്താണ് ജുനഗഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ ജുനഗഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഹിതപരിശോധനയിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാട്ടുരാജ്യം ചോദിച്ചാലും ജുനഗഡ് കേട്ടോ അപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗീർവനം ഗുജറാത്തിലാണ് അത് ജുനഗഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഹിതപരിശോധനയിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാട്ടുരാജ്യമാണ് ജുനഗഡ് കേന്ദ്ര നിലക്കടല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാലും എവിടെ എഴുതിക്കോണം ജുനഗഡ് എഴുതിക്കോണം കേന്ദ്ര നിലക്കടല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാലും അതെ അതെ കറക്റ്റ് അർജുൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കേന്ദ്ര നിലക്കടല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചോദിച്ചാലും ജുനഗഡ് എഴുതിക്കോണേ ജുനഗഡ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് 
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉയരം കൂടിയത് വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇത് തന്നെയാ കേന്ദ്ര നിലക്കടല ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും ജുനഗഡ് തന്നെ അതെ തന്നെ അതെ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ശരാവതി നദിയിലാണ് രാജാ റാണി റോക്കറ്റ് റോർ എന്നിങ്ങനെ നാല് ചെറിയ ചെറിയ നദികൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണിത് രൂപം കൊണ്ടത് രാജാ റാണി റോക്കറ്റ് റോർ അങ്ങനെ നാല് ചെറിയ ചെറിയ നദികളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചെന്നിട്ടാണ് ഈ ജോഗ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ജെർസോപ്പ കേട്ടോ ജെർസോപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ് ഇനി ചിത്രകോട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇന്ത്യയിലെ വീതി കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാ ചിത്രകോട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താന്ന് പറഞ്ഞേ ചിത്രകോട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കുഞ്ചിക്കല്ലാണോ കുഞ്ചിക്കല്ലാണ് കുഞ്ചിക്കാലാണിപ്പോ ആ ഛത്തീസ്ഗഡ് ചിത്രകോട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഷ്ട്രകൂട വംശത്തിലെ പ്രഗത്ഭർ അത് ഞാൻ പറയാവേ രാഷ്ട്രകൂട വംശത്തിലെ പ്രഗ ഹായ് സരിതെ ഹായ് ഛത്തീസ്ഗഡാണ് ഛത്തീസ്ഗഡാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ധനുജ പറഞ്ഞു സരിത പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിത്രകോട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് അപ്പം ഈ പിന്നെ രാഷ്ട്രകൂട വംശത്തിലെ പ്ര പിന്നെ പ്ര പ്രഗത്ഭർ ചോദിച്ചാൽ ഹായ് പ്രഗത്ഭരെ ചോദിച്ചാൽ ഗോവിന്ദനും അമോഹവർഷനുമാണ് കേട്ടോ ഗോവിന്ദനും അമോഹവർഷനുമാണ് ഗോവിന്ദനും അമോഹവർഷനും അത് സാരമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മദർ ഇന്ത്യ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം മദർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞേ ദന്തി ദുർഗൻ രാഷ്ട്രകൂട വംശത്തിലെ ദന്തി ദുർഗൻ സ്ഥാപിച്ചത് അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടത് പ്രതി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗോവിന്ദനും അമോഘവർഷനും എന്ന രാഷ്ട്രകൂട വംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭർ ഗോവിന്ദനും അമോഘവർഷനും എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ കാതറിൻ മേയോ കാതറിൻ മേയോ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് മദർ ഇൻ മദർ ഇന്ത്യ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്ര പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നടി സ്ഥാപകൻ അതെ അതെ സ്ഥാപകൻ പ്രദീപ് അതെ രാഷ്ട്രകൂട വംശം സ്ഥാപിച്ചത് ദന്തി ദുർഗൻ അല്ലേ പ്രശസ്തനാണ് ഗോവിന്ദനും അമോഘവർഷനും കാ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ മദർ ഇന്ത്യ എന്ന പ്ര സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ എൻ എന്നാന്നറിയാമോ അതായത് ഓസ്കാർ നാമനിർദ്ദേശം കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയാണ് ഏത് മദർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഹ് അതിനകത്ത് നടി ആരാ നർഗീസ് ദത്താണ് നർഗീസ് ദത്ത് കേട്ടോ നർഗീസ് ദത്താണ് ആ പിന്നെ മദർ ഇന്ത്യ എന്ന ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ്സിലേ ഓസ്കാർ കിട്ടിയത് ഫാനു അതയ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ എൺപത്തി മൂന്നാണോ എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കാണുന്നു എന്നാ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ആ സ്റ്റാമ്പിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആ അതെ അതെ അർജുന സ്റ്റാമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മാതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ നമ്മുടെ നർഗീസ് ദത്താണ് അപ്പോൾ എൺപത്തി മൂന്ന് ഒന്നും ഓർത്ത് വെക്കണേ പിന്നെ ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഭാനു അതയ്യക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് ഗാന്ധി എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടിലും കൂടെ രണ്ടിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ചോദിച്ചാൽ ഗാന്ധി സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയത് എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് കാതറിൻ മയ്യയുടെ ബുക്ക് ബുക്കാണ് അതെ 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 രേഖൻ അതെ മദർ ഇന്ത്യ എഴുതിയത് കാതറിൻ മയ്യ പരിസ്ഥിതി എന്തോ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാന പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ബുക്കാണ് അതാ അതാ നേരെ അർജുൻ എഴുതിയതല്ലേ എനിക്കത് പിടികിട്ടിയില്ല സോറി മദർ ഇന്ത്യ എഴുതിയത് മദർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് മദർ ഇന്ത്യ അതിന് നോമിനേഷൻ കിട്ടിയത് ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് സിനിമ അവാർഡ് കിട്ടിയില്ല ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ഇയർ ഏത് അതായത് ഗാന്ധി സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി ത
ഫാനു ഏതയ്യക്ക് ഓസ്കാർ കിട്ടിയത് എൺപത്തി മൂന്ന് എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൺപത്തി മൂന്നെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൺപത്തി രണ്ടെന്നും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഓപ്ഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണോ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞാണേ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സൃഷ്ടാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നു ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ഒക്കെയാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞേ ഏത് ആൻസർ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സൃഷ്ടാവ് ആ ഡേവനാ റെയിൽവേ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത് ആരാ ഡെൽ ഹൗസി പ്രഭുവാണ് കേട്ടോ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ഏത് എഴുതണം ഡെൽ ഹൗസി പ്രഭു എഴുതിക്കോണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതിക്കോണം പിന്നെ റെയിൽവേ ഒക്കെ കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പിന്നെ ടെലിഗ്രാഫ് കൊണ്ടുവന്നു ടെലിഗ്രാഫ് കൊണ്ടുവന്നതും ഡെൽ ഹൗസിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് കമ്മ്യൂണിസം കൊടുമുടി അഥവാ ഇസ്മായിൽ കൊടുമുടി ഇസ്മായിൽ സമാനി കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ കുറെ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇസ്മായിൽ കൊടുമുടി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്മായിൽ സമാനിയ കൊടുമുടി എവിടെയാന്ന് പറയാവോ ഞാൻ പറയാം തജക്കിസ്ഥാനാണേ തെറ്റാതിരുന്ന മതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ ടെലഗ്രാ നേരാ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഇക്കോഡോറ് തജക്കിസ്ഥാൻ എന്നാണ് ആൻസറെ നോക്കുക തജക്കിസ്ഥാൻ തജാക്കിസ്ഥാനാണ് ആൻസർ അപ്പം കമ്മ്യൂണിസം കൊടുമുടി ഏതാണെന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഇസ്മായിൽ സമാനി കൊടുമുടി അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് അത് അത് തജക്കിസ്ഥാനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിയമവിരുദ്ധം പെൺ നേടിയ വനിത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആരെഴുതാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിയമവിരുദ്ധം നേടിയ ഒരു വനിത ആരാ വനിത ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിയമവിരുദ്ധം നേടിയത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ അറിയാവോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് അവർക്ക് അഭിതരം ബിരുദം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ആ ബിരുദം കിട്ടിയത് ആരാണ് അല്ല അന്നാച്ചാണ്ടി അല്ല ഗാംഗുലി അല്ല ഞാൻ പറയാവേ കോർണേലിയ സോറബ്ജി ആണ് കൊർണേലിയ സോറബ്ജി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിയമവിരുദ്ധം കിട്ടിയ വനിത കോർണേലിയ സോറബ്ജി വർഷം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അന്നാച്ചാണ്ടി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയ ആദ്യ വനിത അല്ലേ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയ ആദ്യ വനിത കോർണേലിയ സോറബ്ജി ഇനി തെറ്റിക്കായിരുന്നു അത് കേട്ടോ കോർണേലിയ സോറബ്ജി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അതായത് വനിത നാം പിന്നെ വക്കീലായ ആദ്യം വനിതയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോർണേലിയ സോറബ്ജി എഴുതിക്കോണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലെന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കോത്താരി കമ്മീഷൻ ഇല്ലേ കോത്താരി കമ്മീഷൻ മൂന്ന് ഭാഷ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ഭാഷയിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഷകളാണെന്നറിയാമോ കോത്താരി കമ്മീഷനിൽ മൂന്ന് ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി മറക്കല്ലേ കേട്ടോ കോത്താരി കമ്മീഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിനകത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മൂന്ന് ഭാഷകൾ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏത് വരും നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷ ഏതാ അപ്പം നമ്മൾ പറയുവാണേ ഏതൊക്കെ വരും എന്ന് പറയുമോ നമ്മൾ പറയുവാണേ നമ്മുടെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏതൊക്കെ ഭാഷ വരും നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഹിന്ദിയും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷ എന്ന് കണ്ടാൽ അത് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ പ്രാദേശിക ഭാഷയും കൂടെ വേണം ഏതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മലയാളം എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെ അവനവൻ്റെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോരോ ഭാഷകളില്ലേ ആ നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി എന്ന് എഴുതിക്കോണം ഇനി ഓപ്ഷൻ ഈ പ്രാദ
അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ച മുഗൾ രാജാവ് ആരാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞോണം ആദി ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് ആ അത് ക്രോഡീകരിച്ചത് ആരാണ് ആ ക്രോഡീകരിച്ച ആളെ വധിച്ച മുഗൾ രാജാവ് ആരാണ് അത്രയും പറഞ്ഞേ അർജുനോ അർജുൻ അർജുൻ ദേവ് അർജുൻ ദേവ് അർജുൻ അർജുൻ ദേവാണ് ആദി ഗ്രന്ഥം ക്രോഡീകരിച്ചത് അർജുൻ ദേവാണ് അർജുൻ ദേവിനെ വധിച്ചത് പ്രദീപ് പറഞ്ഞല്ലേ ധനുജ് അർജുൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അർജുൻ ദേവിനെ വധിച്ചതാണ് ജഹാംഗീർ ഇനി ഈ ഗുരു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താണെന്നറിയാമോ ആദി ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അതാണ് എന്നാ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് അഞ്ചാമത് സിഖ് ഗുരു ധനുജ കറക്റ്റാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ രാഷ്ട്രശില്പി എഴുതണം മെലനോമ എന്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ആണെന്ന് എഴുതണം മനുഷ്യൻ്റെ മദ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണവും എഴുതണം അത് മൂന്നെണ്ണം എഴുതിക്കോ എല്ലാവരും ആൻസർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ രാഷ്ട്രശില്പി മുജീബ് റഹ്മാനാണ് മെലനോമ ബാധിക്കുന്നത് തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് മദ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥികൾ മൂന്നാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങാൻ കാരണം എന്നാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേരേ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങാൻ കാരണം ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയാവേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങാൻ കാരണം എന്നാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങാൻ കാരണം കേരളത്തിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണേ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സരിത റിഫ്രാക്ഷൻ ആറൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ റിഫ്രാക്ഷൻ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഓർത്തോണം അപവനം മലയാളം അല്ലെ രേഖയായിട്ട് മലയാളം അപവർത്തനമല്ലേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപഭംഗം വരുന്നത് അല്ലേ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണേ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിന് കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബംഗ്ലാദേശിന്റെ രാഷ്ട്രശില്പി മുജീബ് റഹ്മാനാണ് മെലനോമ എന്നത് ക്യാൻസർ ആണ് അത് തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മദ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥികൾ മനുഷ്യന്റെ മദ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇനി നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങാൻ കാരണം റീഫ്രാക്ഷൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ റിഫ്രാക്ഷൻ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ വേറെ ഉണ്ട് ഇത് റിഫ്രാക്ഷൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങാൻ കാരണം റിഫ്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ മലയാളമാണ് ആര് പറഞ്ഞേ രേഖ അതിൻ്റെ മലയാളം അല്ലേ അപവർത്തനം അപവർത്തനം അപഭംഗവും അപവർ അപവർത്തനവും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ കേരളത്തിൽ ചാരാ നിരോധനം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് നമുക്കത് അറിയാം എ കെ ആന്റണി വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സി വി രാമന് നോബേലിൽ ലഭിച്ച വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ആ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഫിസിക്സിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടില് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു രാമൻ ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് ആ ഓക്കെ അത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അപവർത്തനം ഇനി എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് തരികയാണേ എൽ ഡി സിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് തന്നില്ല ഓപ്ഷനിൽ അപഭംഗം അപവർത്തനം എന്നൊക്കെ തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം അപവർത്തനം എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ അപവർത്തനം എഴുതിക്കോണം അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടില് സി വി രാമൻ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് എന്നാ രാമൻ ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ നോബേൽ കിട്ടി നോബേൽ കിട്ടിയവരെല്ലാം അറിയാലോ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം 
കേരളത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പകല്ല് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം ഏതാ കേരളത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പകല്ല് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് പറയാമോ കേരളത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പകല്ല് പാലക്കാടിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ഐ ടി എവിടാ ഐ ഐ ടി എവിടാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ഐ ടി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റേഴാ അല്ലേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അതെ എ കെ ആൻ്റണി ഇരുന്ന കാലഘട്ടം കഞ്ചിക്കോട് കഞ്ചിക്കോട് ഇതാ എന്താ കഞ്ചിക്കോട് കാറ്റാടി അതല്ലേ കാറ്റാടി പിന്നെ കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം പാലക്കാട്ടെ കഞ്ചിക്കോട് ഇത് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ദിലീപിൻ്റെ ഒരു സിനിമയില്ലേ റൺവേ അതിനകത്തൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ ഈ ദിലീപിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇത് കൂട്ടിയുള്ളതാ ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ എനിക്കറിയാം ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടി പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന നേരത്താ പറഞ്ഞോ വാളയാർ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ വാളയാർ വാളയാറാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ വാളയാർ സിമെൻറ്റ് വാളയാർ സിമെൻസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കേരളത്തിലെ ചുണ്ണാമ്പകല്ല് വാളയാർ സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി ടെലിഫോണിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കഞ്ചിക്കോടാണ് ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള മലബാർ സിമെൻസ് അതെ അതെ വാളയാർ മലബാർ സിമെൻസ് ആസ്ഥാനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ മലബാർ ആസ്ഥാനം വാളയാറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ പ്രദീപ് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്നെ ഇന്ത്യ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ കഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റാടി കാറ്റാടിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ഥലം കഞ്ചിക്കോടാണ് രണ്ടാമതാണ് ഇടുക്കിയിലെ ആ സ്ഥലം ഇടുക്കിയിലെ അവിടെ ക്ലേ ക്ലിയറില്ലേ വോയിസ് സ്റ്റക്കാണോ ഇത് പറ്റി നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പം ശരിയായോ നോക്കിയേ ഇപ്പം ശരിയാണോ രാമക്കൽ മേടം ആ അതെ എനിക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയില്ല രോഹിഷിത്തെ അതാ പ്രശ്നം ആ പേരെനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതാ രാമക്കൽ മേടം രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലവാ ഇടുക്കിയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ നക്ഷത്രങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കാരണം റീഫ്രാക്ഷൻ ഇനി അത് മറങ്ങി മറന്നു പോകരുത് ആരും അപവർത്തനം എന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം നക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇനി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് പോവല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഹാജോ എന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്താ പറഞ്ഞത് ഹാജോ ഹാജോ എന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് ഹാജോ എന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ക്ലൂ തരാം ഹാജോ ഹാജോ എന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ആ ഹാജോ എന്ന നദിയുടെ ഏത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലില്ലേ ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷ നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹിമാലയൻ നദി ആസാമിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഹാജോ എന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഏത് നദിയിലാ പറഞ്ഞോയേ ബ്രഹ്മപുത്ര എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഇനി മറക്കല്ലേ ഹാജോ ഹാജോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് മറക്കരുത് ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ തനതായ ഫലം എന്ന് മാങ്ങയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ക്ലൂ തരാം ക്ലൂ തന്ന അന്നേരം നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയും ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ തനതായ ഫലമാണ് മാങ്ങ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം റോസ് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഗൽ ഇഷ്ടമുള്ള മുഗൾ ചക്രവർത്തിയൊക്കെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ റോസ് കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം ആരാ അദ്ദേഹമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ തനതായ ഫലമാണ് മാവ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ബാബറെ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ആത്മകഥ എഴുതിയത് പിന്നെ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ബാബറ് 
അതുപോലെ തന്നെ ജഹാംഗീറും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരാണ് ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബാബറും ജഹാംഗീറും അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ബാബർ തന്നെയാണ് അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ തനതായ ഫലം എന്ന് മാങ്ങയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതും ബാബറാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാവേ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാം യൂറോ ഏത് വൻകരയിലെ രാജ്യങ്ങളിലെ നാണയമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അത് യൂറോപ്പാണ് തുസുക്കി ബാബരി അതെ തുസുക്കി ബാബരി ഇനി സി സി ടി സ്കാൻ ഇല്ലേ സി ടി സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാ സി ടി സ്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് തുസുക്കി ജഹാംഗീരി ആ അതൊക്കെ അവരുടെ ആത്മകഥയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അവരുടെ പേര് കാണും അപ്പം നമ്മളതങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നേ ഉള്ളൂ ആത്മകഥ എഴുതിയ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജഹാംഗീറും പിന്നെ ജഹാംഗീറിൻ്റെ ശവകുടീരൻ ലാഹോർ പിന്നെ ബാബൻ്റെ ശവകുടീരൻ കാബൂളാണ് ആദ്യം അത് ആഗ്രയിലെ ആരാംബാഗിലാണ് അടക്കം ചെയ്തതെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ സി ടി സ്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാൻ പറയാവേ ഞാൻ പറയാം ഗോഡ് ഫ്രീ ഹൗൺസ് ഫീൽഡ് കേട്ടോ സി ടി സ്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി എഴുതിക്കോണം അയ്യോ പറഞ്ഞു ധനിജ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ധനിജ കറക്റ്റാണേ ഗോഡ് ഫ്രീ ഹൗൺസ് ഫീൽഡ് സി ടി സ്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് തെറ്റിക്കരുതി ഇനി വരുവാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ഗോൺ ഫ്രീ ഹൗൺസ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മെക്ക ഏതാ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മെക്ക ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ എന്തോ ജഹാംഗീരി ആ അർജുൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൽക്കട്ടയാണ് കൽക്കട്ടയാണേ ആ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ധന്യ പറഞ്ഞു ലൈഫ് ലൈൻ ഹായ് ലൈഫ് ലൈനെ അർജുൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധനുജ ലൈഫ് ലൈൻ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം കൽക്കട്ട അതെ 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 കറക്റ്റാണേ ലൈഫ് ലൈൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് എനിക്ക് റേഞ്ച് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ റേഞ്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഹായ് അപ്പം ആ ഇപ്പം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സി ടി സ്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മെക്ക ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ആ ഗാന്ധിജിയെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാ അറിയാവുന്നോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം ഈഡൻ ഗാർഡൻ ഈഡൻ ഗാർഡൻ കൽക്കട്ട പിന്നെ വാങ്കട സ്റ്റേഡിയമാണ് മുംബൈ വരുന്നത് കേട്ടോ ചേച്ചി പറഞ്ഞ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നില്ലേ അതെ അതെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ആൻസർ അതാണ് പറ്റിയില്ല ഓക്കെ ഞാനത് തരാം കേട്ടോ ധന്യ പേഴ്സണൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മതി ഞാനത് തരാം ജോൺ ഡ്രക്സിനാണ് ജോൺ ഡ്രക്സിൻ വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ടേ തരാം ഞാൻ ജോൺ ഡ്രക്സിനാണ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുക ഗാന്ധിജിയെ സ്വാധീനിച്ച ആ അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ജോൺ ഡ്രക്സിനാണ് ഇനി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഭരണം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ആ പ്രസ് കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഭരണം വരുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ അധികാരം നടത്തുന്ന ഗവർണറാണ് അതറിയാവേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗംഗയുടെ പോഷണ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ തടപ്രദേശം ഉള്ളതും നിങ്ങൾക്കറിയാം യമുനയാണ് യമുനോത്രിയാണ് യമുനയുടെ ഉത്ഭവം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സീറ്റ് നിലനിർത്തി ആദ്യത്തെ അംഗമാരാ കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സീറ്റ് നിലനിർത്തിയ ആദ്യത്തെ അംഗം ആരാണ് ആരാ ഒരു വനിതയാണേ വനിതയാ അതെ റോസമ്മ ഉമേഷ് റാവു ഉമേഷ് റാവു ആരാന്നറിയാം ഒരേ ഉമേഷ് റാവു എന്നാ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ എം എൽ എ ആ എന്തുകൊണ്ടാ അദ്ദേഹം എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എവിടെ വെച്ച് മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് മത്സരിച്ചപ്പോൾ എതിരില്ലാതെ എനിക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എം എൽ എ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹമാ തിരഞ്ഞെടുക്ക എതിരാളികളില്ലാതെ ജയിച്ചു വന്നു അതാണ് എന്നെ ഉമേഷ് റാവു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലേ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിലനിർത്തി ആദ്യത്തെ അംഗമാണ് റോസമ്മ പുന്നൂസ് റോസമ്മ പുന്നൂസ് ഓക്കെ അടുത്തത് റോസമ്മ പുന്നൂസ് ആണ് ആൻസറേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചോ ഗംഗാ
നഗരം കാൺപൂരാണ് കാൺപൂര കേട്ടോ കാൺപൂരാണ് ഗംഗ ഇന്ത്യ ഗംഗയുടെ ദേശീയ പയർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാൺപൂരല്ലേ ദേശീയ പയർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാൺപൂരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദേശീയ പയർ ഗവേഷണ അരി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കട്ടക്ക് ഒറീസ പയർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാൺപൂർ അതെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് പിന്നെ കൃത്യമാണോ നടത്തില്ല അതൊരു ടെൻഷൻ ഇനി ലോകസ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ലേ ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് കിഴക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഴക്കിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അതെ കിഴക്കിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കാൺപൂർ തെക്കിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കോയമ്പത്തൂർ ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അഹമ്മദാബാദ് പരുത്തി തുണി തുണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രായം എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സ് വേണം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനായിട്ട് എത്ര വയസ്സാ നമുക്കറിയാതെ ഞാൻ പറയാം വേണേ ടൈമുകളാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണേ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം നോക്കിയേ ലെപ്ച ബൂട്ടിയ എന്നിവ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു സരിത പറഞ്ഞു രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു ധനുജ ശിവ ടൈപ്പ് ലൈൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെപ്ച പൂട്ടിയ എന്നിവ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ജനതയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെപ്ച പൂട്ടിയ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞത് എവിടാ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു ഇനി കിട്ടും ലെപ്ച ബൂട്ടിയ എന്നിവ സിക്കിമാണ് കേട്ടോ കാഞ്ചഞ്ചങ്ങ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിക്കിമിലാണ് കാഞ്ചഞ്ചങ്ങയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിയ കൊടുമുടി കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിയ കൊടുമുടി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കാഞ്ചഞ്ചങ്ങ എഴുതിക്കോണം അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഓർക്കിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശ അല്ലേ സോറി ഒരു ഒരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ സിക്കിമിന് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാ ഓർക്കിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അരുണാചല സോറി കേട്ടോ അതെ 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 എന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയതാ കേട്ടോ അപ്പൊ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞത് അരുണാചൽ സിക്കിമാണേ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞത് സിക്കിം പിന്നെ സിക്കിമിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാന പിന്നെ വിമാനത്താവളം ഏതാന്നാ പറഞ്ഞേ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വിമാനത്താവളം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സിക്കിമിന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിമാനത്താവളം പശ്ചിമ ബംഗാളിലുണ്ട് അതേതാണ് ബാഗ്ഡോഗ്ര കറക്റ്റ് അർജുൻ പറഞ്ഞു ബാഗ്ഡോഗ്ര പർവ്വത സംസ്ഥാനം പർവ്വത സംസ്ഥാനം പർവ്വത സംസ്ഥാനം ആ പാക്കിയോങ്ങ ആ പാക്കിയോങ്ങ ഉണ്ട് രേഖേനത് പാക്കിയോങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അവിടുത്തെ വിമാനത്താവളം ഈയിടെ വന്നതാ അത് സിക്കിമിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവളമാണ് പാക്കിയോങ്ങ് കേട്ടോ ആ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്കിമിൽ ഈയിടയ്ക്കാണ് ഈ പാക്കിയോങ്ങ് വന്നത് ഏ പാക്കിയോങ് ഈയിടെ എയർപോർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് എയർപോർട്ട് പാക്കിയോങ്ങ് അപ്പം ഈ സിക്കിമിന് അടുത്ത എയർപോർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ എയർപോർട്ട് എന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ബാഗ്ഡോഗ്ര ആണ് പിന്നെ സിക്കിമിന് അടുത്ത ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് ന്യൂ ജൽപൽഗുഡി നൂറാമത്തെ എയർപോർട്ടാണ് പാക്കിയോങ്ങ് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ പാക്കിയോങ്ങ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ആ സിക്കിമിലെ ആ എയർപോർട്ടാണ് പാക്കിയോങ്ങ് സിക്കിം ഇപ്പം സിക്കിമിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പശ്ചിമ ബംഗാളിലുണ്ട് അത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ന്യൂ ജൽ പെൽഗു ന്യൂ ജൽ പൽഗുഡി എഴുതിക്കോണം അതൊന്ന് എഴുതിക്കോണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂറുമാറ്റ നിരോധനം കൂറുമാറ്റ നിരോധന പ്രകാരം ഒരംഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആർക്കാധികാരം കൂറുമാറ്റം പട്ടിക പത്താണ് പിന്നെ ഷെഡ്യൂള് വരുന്നത് കൂറുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പട്ടിക ആണ് പട്ടികയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൂറുമാറ്റം അതിനകത്ത് ഒരു കൂറുമാറ്റത്തിന് ഒരു പത്താമത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ് അതെ പത്താമത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ് കൂറുമാറ്റം വരുന്നത് പിന്നെ അമ്പത്താറാം ഭേദഗതിയല്ലേ അതിൽ അമ്പത്താറാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
അമ്പത്താറാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലാണ് കൂറുമാറ്റം അമ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി അമ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി അമ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയാണോ അമ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി അമ്പത്തിരണ്ടാണോ ഭേദഗതി റോഷിത്തെ കറക്റ്റാണോ എന്നാൽ വർഷം എൺപത്തഞ്ചല്ലേ എൺപത്തഞ്ചിൽ പത്താം ഷെഡ്യൂൾ അമ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി ഓക്കെ പറഞ്ഞ മാറി പറ അമ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി എൺപത്തഞ്ചിലല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആർക്കാ അധികാരം വരുന്നേ പത്താമത് ഷെഡ്യൂള് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം കൂറുമാറ്റം വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു അംഗത്തിന് അംഗത്തിനെ മാറ്റം ചെയ്യാൻ ആർക്കാ അധികാരം എൺപത്തഞ്ച് അതെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് ആ അമ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറിയത് കേട്ടോ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എൺപത്തഞ്ചിൽ കൂറുമാറ്റം അത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ആ ഭേദഗതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അമ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ആണ് കൂറുമാറ്റം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ആർക്കാന്നറിയാവോ അല്ല ഗവർണർക്കല്ല നമ്മുടെ നിയമസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ നിയമസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിനാണ് അധികാരം അമ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി കൂറുമാറ്റം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ സോറി കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചോണേ എല്ലാവരും ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിട്ടുപോയതാണ് സ്പീക്കർ ആ സ്പീക്കർക്കാണ് അധികാരം സ്പീക്കർക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഒരംഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് അധികാരം ആർക്കാ സ്പീക്കർക്കാണ് കേട്ടോ സ്പീക്കർക്കാണ് ഇനി അത് മാറിപ്പോലെ സ്പീക്കർക്കാണ് അധികാരം ആദ്യം കൂറുമാറ്റം വഴി വെളിയിൽ പോയത് ആരാന്നറിയാമല്ലോ അല്ലേ ആരാ ആദ്യം കൂറുമാറ്റ പ്രകാരം വെളിയിൽ ഒരാൾ പോയില്ലേ ആരാ അറിയാവോ അറിയാമായിരിക്കും കൂറുമാറ്റം വഴി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വെളിയിൽ പോയത് ആരാ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള കേട്ടോ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള അതെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു ധന്യ പറഞ്ഞു അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അറിയാത്തവരെ അറിയാത്തവർ അതും കൂടെ വെക്കുക കൂറുമാറ്റ പ്രകാരം വെളിയിൽ പോയ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി കാബർ തണ്ണീർത്തടം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ എഴുതുന്നു കാബർ കാബർ തണ്ണീർത്തടം കാബർ കാബർ തണ്ണീർത്തടം എവിടെയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചാൽ എവിടെ എഴുതാം കാബർ തണ്ണീർത്തടം കാബർ ഹായ് ലച്ചു ഹായ് കാബർ തണ്ണീർത്തടം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ എഴുതാം ക്ലൂ തരട്ടെ പഴയ കാലത്ത് മകത എന്നറിയപ്പെട്ടത് കബ്ബൺ പാർക്ക് ബാംഗ്ലൂര കബ്ബൺ പാർക്ക് ബാംഗ്ലൂര കാബർ തണ്ണീർത്തടം തണ്ണീർത്തടത്തിനെ ഒന്ന് അറിയാമല്ലോ ഫെബ്രുവരി രണ്ടാണ് ബീഹാർ പഴയ കാലത്ത് മകത എന്നറിയപ്പെട്ടത് ബീഹാർ നിലവിൽ വന്ന വർഷവും ദിവസവും ഒന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ബീഹാർ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തെ നമുക്കറിയാം ബീഹാറാണ് കാബർ തണ്ണീർത്തടം ബീഹാറിലാണ് ഇത് പിന്നെ കബ്ബൺ പാർക്ക് പഠിച്ചോണേ കബ്ബൺ പാർക്ക് ബാംഗ്ലൂര പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കബ്ബൺ പാർക്കും ബീഹാറിലാണ് കാബർ തണ്ണീർത്തടം ബീഹാറാണ് ബീഹാർ നിലവിൽ വന്ന വർഷവും ദിവസവും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയാരേ അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ജില്ല ഒരു സംസ്ഥാനവും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുക അത് അറിയാ അറിയാ അറിയാത്തവർക്ക് ചേച്ചി ഞാൻ ആണ് ശിവ ആണോ സിസ്റ്ററുടെ മൊബൈൽ ഇതാണോ ആ ശരി ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു അമ്പത്താറ് നവംബർ ഒന്ന് ഇനി ബീഹാർ നിലവിൽ വന്ന വർഷവും ദിവസവും മറന്നു പോവല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് അതെ ഇന്നലെ എന്നാ ദിവസമായിരുന്നു അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് ഇന്നലത്തെ ദിവസം ഏതാണ് ഇന്നലെ ദിവസം പറഞ്ഞേ ഇന്ന ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഭൗമദിന അല്ലെ ഭൗമദിന ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാ ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ച കൂടി നടന്നത് റിയോഡി ജനീറോ ബ്രസീലിൽ വെച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ചകോടി എവിടെ വെച്ച് നടന്നു റിയോഡി ജനീറോ ബ്രസീലിൽ വെച്ച് നടന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ദിവസം ഭൗമദിനമായത് 
ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫൗമ ദിനമായത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഫൗച്ചുകോടി ഒന്നാം ഫൗമ ഉച്ചകോടി നടന്നത് എവിടെയാന്ന് ചോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സോറി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത കാലത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടേ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇന്ന് ബുക്ക് ഡേ അതെ അതെ ബുക്ക് ഡേയും ആണ് ഇന്ന് ബുക്ക് ഡേയും ആണ് അതായത് ലോക പുസ്തക ദിനം ഇന്നാണ് ഇന്നാണ് ഷേക്സ്പിയർ ജനിച്ചതും മരിച്ചതും ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ ലോക ഇംഗ്ലീഷ് ദിനം ഇംഗ്ലീഷ് ദിനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് തന്നെയാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണം അരൂപ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ലോക ഇംഗ്ലീഷ് ദിനം ചോദിച്ചാലും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഒന്നാം ഫൗമ ഉച്ചകോടി ഒന്നാം ഫൗമ ഉച്ചകോടി എവിടെ നടന്നു ബ്രസീലിൽ നടന്നു റിയോഡി ജനീറോ ബ്രസീലിലെ റിയോഡി ജനീറോയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് വർഷം ഞാൻ ഓർത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഒന്നാം ഫൗമ ഉച്ചകോടി നടന്ന റിയോഡി ജനീറോ അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് ഏതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് ഇന്ന് ബുക്ക് ദിനമാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബുക്ക് ദിനം ലോക ദിനമാണ് ഷേക്സ്പിയർ മരിച്ചതും ജനിച്ചതും ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലോക ഇംഗ്ലീഷ് ദിനം ഇംഗ്ലീഷ് ദിനം ചോദിച്ചാലും എഴുതിക്കോണം ലിജോ കൊല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്താ താങ്ക്സ് ഇന്ന് ബുക്ക് ദിനമാണേ അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മറന്നു പോയല്ലേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് വിട്ടുപോയതാണ് നിങ്ങൾ നോർത്തേക്കണം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്നാം ഫൗമ ഉച്ചകോടി റിയോഡി ജനീറോ ഈ നടന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫൗമദിനം ആചരിക്കുന്നതെന്ന് നോർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലെപ്രോമിൻ പറഞ്ഞേ ലെപ്രോമിൻ ടെസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ കുഷ്ഠരോഗമാണ് കുഷ്ഠരോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലെപ്രസി കുഷ്ഠരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചു വോൾട്ടയർ ഏത് രാജ്യക്കാരനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെയല്ല വോൾട്ടയർ വോൾട്ടയർ ഏത് രാജ്യക്കാർ വോൾട്ടയർ ഇപ്പൊ തീർക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനോട് ഉണ്ട് കുഷ്ഠമാണ് കുഷ്ഠം പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ബനാനിത പറഞ്ഞു ഹാൻസൺ ഡിസീസ് ഹാൻസൺ ഡിസീസ് അല്ലേ ഫ്രാൻസ് 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 ശരിയാണ് അപ്പം വോൾട്ടയർ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഫ്രാൻസ് ആണ് ഫ്രാൻസ് അപ്പം ഇനി ഫ്രാൻസ് മറന്നു പോലെ വോൾട്ടയർ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസുകാരനാണെന്ന് മറന്നു പോലെ തക്ഷശിലയില്ലേ തക്ഷശില ഇപ്പോഴും ഏത് രാജ്യത്താ തക്ഷശില ഫ്രാൻസ് ആണ് വോൾട്ടയർ ഫ്രാൻസുകാരനാണ് തക്ഷശില ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇപ്പോഴും തക്ഷശില ഏത് രാജ്യത്താണ് തക്ഷശില ഏത് രാജ്യത്താ ആ പാകിസ്ഥാനാണ് റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിലാണേ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ആണവയുഗത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലോ ആണവയുഗത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആ വോൾട്ടയർ റൂസോ മൊണ്ടസ്ക്യൂ എല്ലാവരും ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ ആണവയുഗത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരായിരിക്കും എന്നറിയാവോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആണവയുഗത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെഴുതാം നമുക്ക് ആണവയുഗത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എൻഡിക്കോ ഫെർമി എന്ന് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ എൻഡിക്കോ ഫെർമി ആണവയുഗത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് എൻഡിക്കോ ഫെർമി മറക്കല്ലേ ആണവയുഗത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻഡിക്കോ ഫെർമി ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമായ പ്രധാന വാതകം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാം ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമായ പ്രധാന വാതകം ഏതാ ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമായ പ്രധാന വാതകം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാം ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണം ഏതാ ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് അറിയാവോ അറിയാവല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലേ അത് ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് സൾഫർ 
സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അത് മിക്ക പരീക്ഷകളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക പരീക്ഷകളിലും അതൊക്കെ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതൊക്കെ പി എസ് സി മാ മാറ്റത്തേ ഇല്ല മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അത് അതുമായിട്ട് ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ എക്സാം ഇടുവേ അത് അതുടനെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണത് അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം കേട്ടോ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് വെളിയിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും ഫിസിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതെ അമ്ല മഴ അതെ 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 അമ്ല മഴയ്ക്ക് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഇത് എന്നാ ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമായ പ്രധാന വാതകം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സയൻസ് ഇടും ഇന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് അർജുനെ ഇപ്പം ഇടും കേട്ടോ അതെനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കെമിസ്ട്രിയിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഇപ്പം ഇടുന്ന ക്ലാസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അത് ഞാൻ വൈകിട്ട് ടെലഗ്രാമിൽ എക്സാം ഇടും ഇന്ന് ഏഴ് മണിക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ലിഗ്നൈറ്റ് കാണുന്നത് വർക്കലയിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചോ സംസ്ഥാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതും ലിഗ്നൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ലിഗ്നൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതും അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് നിലവിൽ വന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ക്ലൂ അതാ ആ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് പറയാവോ ഇന്ത്യയിൽ ലിഗ്നൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് തമിഴ്നാടാണ് കറക്റ്റ് സരിത പറഞ്ഞു രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി അത് മറക്കല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ ലിഗ്നൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ചോദിച്ചാൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എനിക്കത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും പിടികിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതി എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടണം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാടും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വർക്കലയാണേ താങ്ക്സ് ലിജു കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതൊന്നേ തമിഴ്നാട് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തിലോത്തമ ഏത് വിളയുടെ ഇനമാണ് തിലോത്തമ തിലക് തിലകാര ഇതൊക്കെ ഏതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ വിത്തിനമാണ് തിലോത്തമ തിലധാര തിലക് ഇതൊക്കെ ഏതിൻ്റെയാ ഏതിൻ്റെ വിത്തിനമാന്ന് പറയാവോ തിലോത്തമ തിലധാര എള്ളാണ് കേട്ടോ പാവൽ വരുന്നത് പിന്നെ പാവൽ പ്രിയങ്ക പാവൽ കേട്ടോ അർജുൻ പ്രിയങ്ക പാവല പാവൽ ഇനമാണ് പ്രിയങ്ക പിന്നെ പ്രിയങ്ക പ്രീതി പ്രീതിയും പാവലാണേ കേട്ടോ അർജുനെ പാവൽ വരുന്നത് പ്രിയങ്ക പ്രീതി അതൊക്കെ വന്നാൽ ആ പ്രീതി പ്രിയ എല്ലാം പിന്നെ പേരുകളാണ് പ്രീതി പ്രിയങ്ക പാവൽ കേട്ടോ എള്ളാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ തിലോത്തമ തിലധാര തിലോത്തമ തിലധാര തിലക് ഇതൊക്കെ എള്ളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രീതി പ്രിയങ്ക പാവൽ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് തീ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഏതാ തീ കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് തീ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാൽ ആറ്റോമിക നമ്പർ എട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആറ്റോമിക നമ്പർ എട്ടാണ് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ആറ്റോമിക നമ്പർ എട്ട് വരുന്ന ഏതാ തീ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അപ്പം ഓക്സിജനാണ് കേട്ടോ ഓക്സിജനാണേ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ തീ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഇനിയുണ്ടല്ലോ തീൻ ബഗ കോറിഡോറ് തീൻ ബഗ കോറിഡോറ് പാട്ടത്തിന് വാങ്ങിയ സ പിന്നെ രാജ്യം ഏതാ തീൻ ബഗ കോറിഡോറ് പാട്ടത്തിന് വാങ്ങിയ രാജ്യം ഏതാണ് ക്ല
അപ്പൊ ഈ ബംഗ്ലാദേശിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ദിവസം പിന്നെ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ബംഗ്ലാദേശിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ വർഷവും ദിവസവും എന്ന് പറയാവോ ബംഗ്ലാദേശിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ വർഷം ദിവസം ഞാൻ ഒരു ക്ലൂ തരട്ടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഭാരത രത്നം കിട്ടിയ വർഷം സൂര്യനെ നോക്കി സോമൻ എള്ളെണ്ണയിൽ തൊട്ട് തിലകം വരച്ചു ഭാര്യ തിലോത്തമ്മ പറഞ്ഞ് തല തിരിഞ്ഞു കോട്ടെ എന്റെ വയ്യോ സൂപ്പർ കോടാ തനിച്ച് സൂപ്പർ കോടാ സൂര്യനെ നോക്കി സോമൻ എള്ളെണ്ണയിൽ തൊട്ട് തിലകം വരച്ചു ഭാര്യ തിലോത്തമ്മ പറഞ്ഞു സൂര്യ വരും അല്ലെ സൂര്യ സോമൻ തിലകം തിലധാര തിലോത്തമ്മ എല്ലാം വരും തീൻബക കോറിഡോർ അല്ല അത് ത്രിപുര ഞാൻ ഒരു ക്ലൂ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ബംഗ്ലാദേശ് പറയാൻ പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് പറയാൻ വേണ്ടി ക്ലൂ പറഞ്ഞ കേട്ടോ അർജുൻ ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടി ക്ലൂ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനത് ഹൈ ധനിച്ച ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടിയുള്ള പറഞ്ഞു നല്ല ക്ലൂ കേട്ടോ നല്ല 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 കോഡാണേ സൂപ്പർ ക്ലൂ സൂപ്പർ കോഡാ അപ്പം തീൻപക കോറിഡോർ ബംഗ്ലാദേശാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലാണ് ഭാരത രത്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ബംഗ്ലാദേശിന് സാധനം കിട്ടി ഡിസംബർ പതിനാറെന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ബംഗ്ലാദേശിന് സാധനം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി തീൻപക ബംഗാളില ബംഗാളില അത് അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അർജുനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നമുക്ക് ആ ബംഗ്ലാദേശ് പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഏത് രാജ്യം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് മേടിച്ചപ്പോഴേ ആ ബംഗ്ലാദേശ് സോ ആ നെയ്ബർ കൺട്രിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാരാ വൈറസ് വൈറസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം വൈറസ് എന്ന് കേൾക്കുന്നതേ പേടിയായി തീർന്നിരിക്കുക എല്ലാവരെയും കാക്കട്ടെ ദേവദമ്പുരാ പറഞ്ഞേ വൈറസ് കണ്ടു കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് ആര് ഇപ്പം നിർത്താം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയേക്കാവേ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാ ഐവാനോ ബിസ്കിയ കേട്ടോ റോഷിത്തെ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് ഐവാനോ ബിസ്കിയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡി വരുന്ന എന്നറിയോ വൈഡൽ സ്റ്റാൻഡി വെൻഡൽ സ്റ്റാൻഡി വരും എന്താ ആ വൈറസ് സാംക്രമികമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് ആര് വെൻഡൽ സ്റ്റാൻഡി അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോണം വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐവാനോ ബിസ്കി വൈറസ് ഒരു സാംക്രമിക രോഗമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച വൈറസ് സാംക്രമികമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വെൻഡൽ സ്റ്റാൻഡി ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് ഐവാനോ ബിസ്കി വൈറസ് ഒരു സാംക്രമികമാണ് കണ്ടെത്തിയത് വെൻഡൽ വെൻഡൽ സ്റ്റാൻഡി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാശവർഷം എന്തിൻ്റെ ഏകകവാ പ്രകാശവർഷം ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്നൊന്ന് പറയാവോ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ വൈറസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാവേ വൈറസ് ഐവാന വിസ്കി വൈറസ് സാംക്രമികമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വെൻഡൽ സ്റ്റാൻലി പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാൻ പറയട്ടെ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആ അത് ദുപ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകാശവർഷത്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ഏകകമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൂരം കേട്ടോ ദൂരത്തിൻ്റെ ഏകകമാണ് പ്രകാശവർഷം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ താമസം ഉണ്ട് അതാണ് ബാക്ടീരിയ കണ്ടുപിടിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ബാക്ടീരിയ കണ്ടുപിടിച്ചതാരാന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അതെ ആൻഡൻ വാൻ ലൂ ആൻഡ് ഹോക്ക് ആണ് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഐവാനോ ബിസ്കി ബാക്ടീരിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻഡൻ വാൻ ലൂ ആൻഡ് ഹോക്ക് ലൂ ആൻഡ് ഹോക്ക് ആണ് വൈറസ് സാംക്രമികമാണെന്ന് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വെൻഡൽ സ്റ്റാൻഡിൽ എഴുതിക്കോണം പ്രകാശം എന്തിൻ്റെ ഏക കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ദൂരത്തിൻ്റെ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോർബന്ദറിൻ്റെ പഴയ പേര് ഏതാണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്തിയേക്കാം പോർബന്ദറിൻ്റെ പോർബന്ദറിൻ്റെ പഴയ പേര് ഏതാണെന്നും കൂടെ
പോർബന്ദറിന്റെ പഴയ പേരത പോർ പറയട്ടെ സുതാമാപുരി രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു സുതാമാപുരിയാണേ സുതാമാപുരി അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നാളെ ഞാൻ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എറണാകുളം ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തരട്ടെ അതിൻ്റെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വരാം കേട്ടോ സുധാമാപുരി പ്രദീപ് പറഞ്ഞു രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു ശിവ പറഞ്ഞു ശിവ എന്നാ ശിവയ്ക്കൊരു സന്തോഷം ചിരിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് സുധാമാപുരി സരിത പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ തരട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഞാൻ ലൈവ് വരട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജില്ല അതോ ബുള്ളറ്റിൻ തന്നെ വേണോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വേണോ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കേ ഒരു ദിവസം ബുള്ളറ്റിനും ഒരു ദിവസം എന്നാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണോ ഒരു ദിവസം ബുള്ളറ്റിൻ ഏ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യന് തീരും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് എന്നാ എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാവേ പറഞ്ഞിട്ട് പഠി അതാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ വരാം കേട്ടോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ ഓക്കെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എന്നാ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനും എന്നും വരും ലൈവ് നമുക്ക് എന്നും 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 നമുക്ക് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ തരുന്ന നോട്ട് വൈകിട്ട് എക്സാം ടെലഗ്രാമിൽ ടെലഗ്രാമിലുള്ളവർ പി ക്യു മല മലയാളം ഇടാം മലയാളം ഇടാം മലയാളം വരാവേ മലയാളം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഓസ്കാർ ഓസ്കാർ ഇടണോ ഓസ്കാറിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഓസ്കാർ ഇട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഓസ്കാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓസ്കാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടൈം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ ടൈം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം നമുക്കപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും പിൻ ഇന്നലത്തെ ഓസ്കാർ നോവേൽ കിട്ടിയതാണോ ആ ക്ലാസ് ഇട്ടായിരുന്നോ ജിഷ ആ അത് ടെലിഗ്രാമിൽ ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഓസ്കാർ ഓസ്കാർ ഇന്നലത്തെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ജിഷയായിരുന്നു എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ പിന്നെ എൺപത്തിരണ്ടിലെ ഗാന്ധിജി സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെല്ലാം എൺപത്തിരണ്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ പലയിടത്തും പല രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് കാണുവേ അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ അതാണോ ഇതാണോ എന്നൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് ആണെങ്കിൽ വേറെ പിന്നെ അതിൻ്റെതായ ആൻസറുകൾ വേറെ കാണും അതൊരു പ്രശ്നം വരും അപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ താങ്ക്സ് കേട്ടോ കമൻറ്റ് ഇട്ടതിന് താങ്ക്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ അന്നേരം ഇരുന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടേ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ തെറ്റുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ക്ഷമിച്ച് തരുക എന്നിട്ട് അറിയാവുന്നവർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തന്നെ വന്നാൽ കേട്ടോ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെങ്കിലും എനിക്കതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാനത് നോക്കും കേട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് തിരുത്തി തന്നിരിക്കും തെറ്റിക്കത്തില്ല കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്നാൽ ഇന്ന് പൊക്കോട്ടെ നാളെ ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്ത് തന്നെ വരും കേട്ടോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് വന്നതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രദീപേ ഓക്കെ താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു